ഞങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം എവിടെയെല്ലാം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ നിയമത്തിന് അവിടെയെല്ലാം ചില കണ്ടീഷനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യരായ ഞങ്ങൾക്ക് വരുവാൻ എന്നാൽ അൺകണ്ടീഷണൽ ലവുമായിട്ട് വ്യവസ്ഥകളില്ലാതെ സ്നേഹിച്ച ക്രൂശിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ മറവിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും മറയുകയാ ക്രൂശ് എന്ന ബ്രിഡ്ജിലൂടെ അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തെ ആസ്വദിക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തെ അനുഭവിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന നല്ല പദവികൾക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാവരും ഒരു നിമിഷം ആ കരങ്ങളെ നമ്മുടെ മടിയിൽ ഇതുപോലെ ഇത് മലർത്തി വെക്കാമോ ആ ഇരു കരങ്ങളെയും ഇതുപോലെ ധാനം മേടിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ ഇന്ന് പകലില് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നാം അർഹിക്കുന്നവരാണ് അത് പ്രാപിക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അർഹിക്കുന്നവരാണ് ക്രിസ്തു വേഷുവിലൂടെ നാം പിതാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് സോ നാം അതിനർഹിക്കുന്നവരാണ് യേശു നമ്മെ അതിനുള്ള അർഹരമാക്കി മാറ്റിയത് ഞാനും പിതാവും ഒന്നായിരിക്കുന്ന പോലെ ഇവരും നമ്മൾ ഒന്നാകണമെന്ന് ആകുന്നു എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് യേശു നമ്മെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഈ തരണത്തിലൊന്ന് ഓർക്കാം എത്ര നല്ല പദവിയാ ക്രൂശിൽ കയറുന്നതിന് മുൻപ് യേശു നമുക്ക് പിതാവിനോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങി തന്നത് ഞാനും നീ ഒന്നായിരിക്കുന്ന പോലെ ഇവരും ഇവരിലൂടെ എന്നെ അറിയുന്ന അനേകരും അവരെല്ലാം നമ്മൾ ഒന്നായിരിക്കണമെന്ന് യേശു കഴിച്ച പ്രാർത്ഥന അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ നല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുവാൻ നാം ഒരുക്കമുള്ളവരായി ആ ഗിഫ്റ്റ് മേടിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ പോലെ കരങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വളർത്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സെൽഫ് സബ്മിഷൻ ഇന്നത്തെ ആരാധനയ്ക്കകത്ത് പ്രാരംഭ നിമിഷത്തിൽ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലായിരിക്കും സംസാരിക്കാനുള്ളത് വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും ഉള്ളത് വ്യത്യസ്തമായ ജീവിത രീതികളായിരിക്കും ഉള്ളത് വ്യത്യസ്തമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് പറയാൻ കർത്താവിനോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ തുടക്ക നിമിഷത്തിൽ തന്നെ നാം ദൈവവുമായി ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവുമായി സംസാരിക്കുന്ന റിലേഷനിലോട്ട് വരുന്ന ചില നിമിഷങ്ങളായി മാറട്ടെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം എല്ലാവരും കഴിയുന്നുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അല്പം കൂടെ ഏകാഗ്രതയോടെ ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുവാൻ ഈ പ്രാരംഭ നിമിഷത്തിൽ നമുക്ക് കഴിയും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആ കണ്ണുകൾ ഒന്ന് അടയ്ക്കാം കഴിയുന്നവർ മാത്രം എൻ്റെ ഏകാഗ്രത എനിക്ക് കണ്ണ് തുറന്നിരുന്നാൽ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ ദയവായി നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ നമുക്ക് നടച്ച് ദൈവസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കാം
അവന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കണമേ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ക്രൂശിന്റെ മറവിലേക്ക് മറയുന്നു കർത്താവെ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം മാത്രം ഞങ്ങൾ നിർത്തണമേ ഞങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ രീതികളെല്ലാം മാറട്ടെ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ആരാധിക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ സമയം മുതൽ ഞങ്ങളുടെ സമയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേറോസ് ടൈമിൻ്റെ അകത്ത് ഞങ്ങൾ കയറട്ടെ കർത്താവെ ദൈവത്തിൻ്റെ സമയത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ കയറട്ടെ ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്ന സകല ശുശ്രൂഷകളും ദൈവത്തിൻ്റെ സമയത്തിൽ തന്നെ നടക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ ഹിതപ്രകാരം നടക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കണമേ കർത്താവെ താങ്ക് യു ലോഡ് ജീസസ് ആരാധനയ്ക്കായി കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ദൈവ മക്കൾ തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വരുവാനുള്ളവരെ കർത്താവ് എത്രയും മേഘത്തിൽ കൂട്ടി വരുത്തി മാറാകണമേ ഞങ്ങളുടെ മറവിൽ ഞങ്ങൾ മറിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു ദൈവ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പുത്ര മുഖാന്തരം കേൾക്കണം സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ അമേ എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നന്ദിയോടെ കർത്താവിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ നല്ലൊരു നന്ദി നല്ലൊരു നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ ക്ഷീണമില്ലാത്തൊരു നന്ദി ഉണർവുള്ളൊരു നന്ദി ആ സന്തോഷത്തിന്റെ അകത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ടുള്ളൊരു നന്ദി ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപേ നമ്മുടെ ഹൃദയം സന്തോഷിക്കട്ടെ ആ ഒരു അനുഭവത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറുന്നതിന് മുൻപേ നാം ഇന്ന് ഹൃദയം സന്തോഷത്തോടെ കയറട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ മേലുള്ള ആനന്ദ തൈലം നമ്മുടെ മേൽ വീഴും ആനന്ദ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ കർത്താവിൻ്റെ ആ സാന്നിധ്യം അഭിഷേകം നമ്മുടെ മേൽ വീഴും ആ സമയം നാം അറിയാതെ സന്തോഷിക്കും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആ അനുഭവത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറുവാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഒരു നിമിഷം അമ്മ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഹാലു എനിക്ക് വർണ്ണിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ലപ്പാ നീ എനിക്ക് ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളെ ഓർത്ത് നീ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത നന്മകളെ ഓർത്ത് എനിക്ക് വർണ്ണിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല കർത്താവെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ചെയ്ത ഓരോ പ്രവർത്തികൾക്കും ഞാൻ എങ്ങനെ സ്തുതിച്ചാലാ മതിയാകുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ നന്ദി പറയേണ്ടത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ സഹായം ണമേ ഈ ആരാധനയിൽ നന്ദി പറയുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ വഷിപ്ഠിയും ദയവായി എല്ലാവരും നന്ദി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാട്ടെ ദൈവം നമുക്ക് ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാട്ടെ ഈ നന്ദി കർത്താവിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ അർപ്പിക്കുന്ന താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാം അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ മേലൊരു ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങുവാൻ ഇടയായി തീരൂ നാം പറയുന്ന വാക്കുകൾക്കകത്ത് ഓ നാം ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടങ്ങൾക്കകത്തല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മെ ഒരു വലിയ തലത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് എടുത്ത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഇന്ന് പകൽക്കാലം അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാ വർഷിപ് ടീം മെമ്പേഴ്സ് സാധ്യമല്ലത് ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് നന്ദി പറയുമ്പോ എല്ലാ കണ്ണുകളും കഴിയുമെങ്കിൽ അടച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് വെളിപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സ്നേഹമോർക്കുമ്പോ വർണ്ണിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലപ്പാ 
തിരഞ്ഞെടുത്ത കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് പകലിലും നമ്മോട് കൂടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മെ ചിലതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എത്ര പേർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൂടിയ തീരുമെന്ന് ഞാൻ തനിയെ ഞാൻ തനിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നോക്കിയാൽ എൻ്റെ ലൈഫിലെ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസും എന്നെ കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഞാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും അത് വ്യർത്ഥമായി പോകത്തേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും എന്നെ ഭരിക്കുന്നതും എന്നെ നടത്തുന്നതും എല്ലാം ഉയരത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി എന്നെ നിയന്ത്രിക്കും ആ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി എന്നെ ഹാലലൂയ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി എന്നെ ആ മീൻ പരിപാലിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം ആ കരങ്ങൾ അടച്ച് ഒരു നിമിഷം കൂടെ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ വരികളുടെ പാടി കർത്താവിനെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം അമേൻ തീയാലെന്നെ നിറച്ചിടുക അനുദിനമാരാധിപ്പാ അഭിഷേകത്താലെന്നെ നിറച്ചിടുക ഞാൻ ഊണാർന്നു ശോഭിക്കുവാൻ ഹലലുയ സന്തോഷമുള്ളത് നമ്മൾ ശക്തിയോടെ കരങ്ങൾ രണ്ടും ചേർത്തടിച്ച് അക്രത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്തുതിച്ചാട്ട ശക്തിയോടെ ഹലലുയ ശക്തികളെ 
യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നന്മകൾ ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകി തന്ന ചോദിച്ചതിലും നിനച്ചതിലും അത്യന്തം പരമായി അടിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതല്ല ദൈവമേ ഈ ഒരു ജീവിതം ഞങ്ങൾ ആരും ആഗ്രഹിച്ചതല്ല സകലതും നിന്റെ കൃപയാലാകുന്നു സകലതും നിന്റെ കൃപയാലാകുന്നു സകലതും നിന്റെ കൃപ 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 ഒന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പറയുവാനില്ല മറ്റൊന്നും പറയുവാനില്ല യേശുവേ നിന്റെ സാന്നിധ്യം കൂടെ ഉള്ളതിനാൽ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശു സ്നാനമേറ്റ ഉടനെ സ്വർഗം തുറന്നു അവൻ കേട്ട ഒരു ശബ്ദമുണ്ട് ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്നു നമ്മുടെ ആരാധന നമ്മുടെ അല്ല നിങ്ങളുടെ ആരാധന കണ്ടിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നീ കേൾക്കണം നമ്മൾ ഒരുമിച്ചല്ല നിങ്ങൾ പേഴ്സണലിൽ കേൾക്കണം ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഹോ നീ എൻ്റെ പ്രിയ മകളാണ് നീ എൻ്റെ പ്രിയ മകനാണ് ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടത്തില്ല ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടത്തില്ല ആ കരങ്ങൾ മാറോടണച്ച് പറഞ്ഞോ എൻ്റെ യേശു എന്നെ കൈവിടത്തില്ല പ്രതിസന്ധികളെ നോക്കി പറഞ്ഞോ എൻ്റെ യേശു എന്നെ കൈവിടത്തില്ല നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം എന്തായാലും അതിനെ മാറ്റിത്തരുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരുവിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നത് ആ ശബ്ദം ഒന്ന് കേൾക്കുവാൻ തയ്യാറാണോ ശക്തിയാലല്ല കൈയുടെ മേലത്താലല്ല നിന്ദയായല്ലോ എന്നെ നടത്തിയ ഇതുവരെ എന്നെ നടത്തിയത് എൻ്റെ കർത്താവാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് മക്കൾ നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ചാടി എണീറ്റെ എൻ്റെ കർത്താവിനോട് ആ കരം ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചൊന്ന് പാടിക്കേ എൻ ശക്തിയാലല്ല കൈയുടെ ബേലത്താൽ യേശുവേ നിന്ദയായല്ലോ എന്നെ നടത്തിയത് നിന്നാത പരിപാലിക്കുന്നേ കോഴീതൻ കുഞ്ഞിനെ ചിറകാടി മാറക്കും പോലെ കഴുകൻ തൻ കുഞ്ഞിനെ ശബ്ദം ഉയർത്തുന്ന പാടിക്ക് സന്തോഷത്തോടെ കോഴീതൻ കുഞ്ഞിനെ കഴുകൻ തൻ കുഞ്ഞിനെ ചിറാകിൻ മീതെ വാഹിക്കും പോലെ എണ്ണിയാൽ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത നന്മകൾ ചൊല്ലിയാൽ ചൊല്ലിയാൽ തീരാത്ത വൻ കൃപകൾ എണ്ണിയാൽ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത ൃപകൾ 
തീരാത്തവൻ കൃപാകൾ നന്ദി യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ നിശ്ചയിത നന്മകൾ കോരാഗിരം നന്ദി നന്ദി യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ നിശ്ചയിത നന്മകൾ കോരായിരം നന്ദി എൻ ശക്തിയാലല്ല കൈയുടെ ബേലത്താൽ ഉറപ്പോടെ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറ എന്നെ ഇത്ര മാം സ്നേഹിക്കുവാൻ എന്നിൽ കണ്ട യോഗ്യത എന്തുവാ വെറും പാപികളും ദോഷികളുമായിരുന്ന ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുവാൻ കണ്ടത് എന്തുവാ കർത്താവേ പിതാവേ നിന്റെ സ്നേഹത്തിന് ഞങ്ങൾ യോഗ്യരല്ല എങ്കിൽ ഇതും സകലത കൃപയാലാകുന്നത് കൊണ്ട് പിതാവേ നന്ദിയോടെ അടി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു പാപിയായിരുന്നോരു കാലത്തും ായൊരു നാളിലും നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നേ പാപിയായിരുന്നോരു കാലത്തും ആപത്തനായൊരു നാളിലും കൃഷിനു ശത്രുവായി ജീവിച്ച നാളിലും നീ എന്നെ സ്നേഹിച്ചല്ലോ കൃഷിനു ശത്രുവായി ജീവിച്ച നാളിലും നീ എന്നെ സ്നേഹിച്ചല്ലോ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചേ കർത്താവേ എന്തു കണ്ടു ഇത്ര സ്നേഹിപ്പാൻ ഇത്ര മാനിപ്പാൻ യേശുവേ അഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ചോദ്യമുയരുന്നുണ്ടോ എന്തുകല്ല ഈതു പ്രാപിപ്പാൻ ഈതു കൃപയതാൽ ഏ ഒരിക്കൽ കൂടി എന്തു കണ്ടു ഓ എന്തു കണ്ടു ഇത്ര സ്നേഹിപ്പാൻ ഇത്ര മാനിപ്പാൻ യേശുവേ ഏതു പ്രാപിപ്പാം ഈ 
hidup kerbaya dah Yesus we adu kota endai wa me ninistam cewaan wam ni
ഇഷ്ടമല്ല എന്റെ ഇഷ്ടമൊന്നുമല്ല സ്വർഗത്തിലെ തിരുഹിതം എന്നെ നിറവേറണം സ്വർഗത്തിലെ തിരുഹിതം എന്നെ നിറവേറണം ആത്മാവോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അഭിഷേകത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ യേശുവേ എന്റെ ചിന്തകളല്ല എന്നെ ഭരിക്കേണ്ടത് നിന്റെ ആത്മാവിനാൽ എന്നെ നടത്തണം നിന്റെ ആത്മാവിനാൽ എന്നെ നടത്തണം യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ കർത്താവിനോട് പറ കർത്താവേ എന്റെ ഇഷ്ടമൊന്നും വേണ്ട എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറണ്ട നിന്റെ ഹിതമെന്നിൽ നിറവേറണം നിന്റെ ഹിതമെന്നിൽ നിറവേറണം ഹോ ഹാലലൂയ നെയ്മ് ഓഫ് ജീസസ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അവന്റെ ഉള്ളം കയ്യിലായിരിക്കുന്നത് അവന്റെ ഉള്ളം കയ്യിലായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അലച്ചുയരുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ കഷ്ടതകൾ ഞെരുക്കങ്ങൾ അതൊന്നും നമ്മളെ തകർത്തു കളവാനല്ല ഒരു മാനപാത്രമാക്കി തീർക്കുവാൻ അഭിഷേകമുള്ളൊരു വ്യക്തിയായി തീർക്കുവാൻ അവൻ ശോധന ചെയ്യുന്നതാ ഓ കർത്താവിനെ ഒന്ന് ആത്മാവിൽ സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിനക്ക് ഊനമില്ലാത്തൊരു യാഗത്തെ ഇപ്പോൾ അർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആ യാഗത്തിന്മേൽ അവൻ പ്രസാദിക്കും നിന്റെ കഷ്ടതകളെ അവൻ മാറ്റിത്തരും നിന്റെ പ്രതിസന്ധികളെ അവൻ മാറ്റിത്തരും നിന്റെ സാഹചര്യത്തെ അവൻ മാറ്റും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സാന്നിധ്യം അവനോട് കൂടെ പോയതുപോലെ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ചിലരുടെ മുകളിൽ ഒരു സാന്നിധ്യം മേഘമായി നിൽക്കും ചിലരുടെ മുകളിൽ ഒരു സാന്നിധ്യം മേഘമായി നിൽക്കും അങ്ങനെ നിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ ആ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചോ നീ നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് ബ്ലസ് ചെയ്തേ നീ നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് ബ്ലസ് ചെയ്തേ യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഞാൻ എന്നെ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഒരു പാപവും എന്നെ പിൻപറ്റത്തില്ല ഒരു കഷ്ടതയും എന്നെ പിൻപറ്റത്തില്ല എന്നോട് കൂടെ ഉള്ളത് സൈന്യത്തിന്റെ നായകനും സകലത്തിന് കാരണഭൂതനുമായ യേശു പിതാവായ ദൈവം എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണും വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണും വിശ്വാസം കൂടാതെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല വിശ്വാസം എന്നതാണ് നമ്മുടെ ആരാധന നമ്മൾ എപ്രകാരം ആരാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് നമ്മൾ ആരുവ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളാ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട നമുക്ക് അടങ്ങിയിരിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല ആ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ആ വ്യക്തി നൽകിയ വില നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല കർത്തവായി ദൈവം ചോദിക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ ജീവനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നു നിന്റെ ജീവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യും കഴിയത്തില്ല മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവൻ വെടിയുവാൻ കഴിയത്തില്ല ദൈവമക്കളെ അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടും ഒന്നും തിരിച്ച് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാതെ ആ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നത് ചങ്കിലെ അവസാന തുളി രക്തവും നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകി പാപ പരിഹാര വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും അവൻ നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തു എന്തിനു വേണ്ട ഒരു നിത്യമായ രക്ഷ നമ്മളിൽ നിന്നും നഷ്ടമാകാതെ ഒരു നിത്യമായ സ്വർഗം നമ്മളിൽ നിന്നും അകന്നു പോകാതെ ആ പിതാവിനോട് കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുവാൻ നിത്യമായ ഒരു വാസത്തിനു വേണ്ടി ആ പിതാവ് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിച്ചു എപ്രകാരം അവന്റെ രക്തത്താൽ പിതാവ് പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവേ പിതാവ് എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിന്റെ ഇഷ്ടം എന്നിൽ നിറവേറണം പാപമെന്ന കുരിശ് ശാപമെന്ന കുരിശ് മുപ്പത്തി മൂന്നര തിരുവയസ്സിൽ അവൻ ചുമന്നുകൊണ്ട് ആ മലമേലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അവൻ വീണും എഴുന്നേറ്റും വീണും എഴുന്നേറ്റും അടിയും ചാവിട്ടലും തുപ്പലുമേറ്റ് ആ ക്രൂഷിന്മേൽ അവൻ യാഗമായി തീർന്നു അപ്പോഴും അടുത്തു നിന്ന കള്ളൻ താനോട് ചോദിച്ചു നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ കൃഷിയിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി ഞങ്ങളെയും കൂടി രക്ഷിക്കുക ഒട്ടപ്പുറത്ത് കിടന്ന കള്ളൻ പറഞ്ഞു നീ എന്തുവാ പറയുന്നത് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ ഈ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവനോ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവനോ ഒരു കുറവും ഇവനിലില്ല എന്നിട്ടും അവനെ ക്രൂഷിച്ചു ആ കള്ളന് ഒരു മാനസാന്തരം ക്രൂഷിൽ കിടന്നപ്പോൾ വന്ന് അവൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവേ 
പാപിയായ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം കർത്താവ് പറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ട് നീ എന്നോട് കൂടെ പറുദീസയിലിരിക്കും ഓ എന്നെ ഓഫറാലെ കിട്ടിയേ നീ എന്നോട് കൂടെ പറുദീസയിലിരിക്കും അവൻ്റെ ഒറ്റ വാക്ക നീ എന്നോട് കൂടെ പറുദീസയിലിരിക്കും എന്നുള്ള റിപ്ലൈ കിട്ടാൻ കാരണം നീ ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി യേശുവേ എന്നെ പൂർണ്ണമായി ഞാൻ തരുന്നു നീ എന്നെ പണിയണം നീ എന്നെ പണിയണം നിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്നെ നടത്തണം എന്ന ഒറ്റ വാക്ക് മതി അവൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം പിതാവേ തന്ന ഈ നിമിഷത്തിനായി തന്ന നിന്റെ സ്നേഹത്തിനായി തന്ന എല്ലാ കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു പിതാവേ അടിയങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ റൂമം ഇട്ട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നിന്റെ സാന്നിധ്യം അടിയങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഒരു അനുഗ്രഹമായി നിൽക്കണം ഞങ്ങൾ എവിടെ ചെല്ലുന്നോ അവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ നദിയായി ഒഴുകുവാൻ പിതാവെ ഞങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു സമാധാനത്തിന്റെ കാരണമായി തീരുവാൻ യേശുവെ നിന്റെ സാന്നിധ്യം കൂടെ പോരണം സാന്നിധ്യത്തെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന സാന്നിധ്യത്തെ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും അകറ്റുന്ന സകലതിനെയും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പുറത്താകുന്നു യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ പിതാവെ അക്കാലൊരു കൃഷിമേൽ അടിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തന്ന പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു ദയോയോടെ നീ കേൾക്കുമാറാകണം യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ അമേൻ അമേൻ സന്തോഷമുള്ള ദൈവമക്കൾ ശബ്ദം ഉയർത്തി കർത്താവ് സ്തുതിച്ചാട്ടെ നോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ശബ്ദമല്ല ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kathavindaya Dhanyathira Namathana Shthotran Jeeinu. Veeindam, Nengalai Oru Oru Thirayim Khaanan. Nengalai Oru Oppam Samayim Bangidaan. Kathavindaya Aradhikaan. Aukka Kathavindaya Nalla Avasarathana Shthotran Jeeinu. Parijayol Ullu Vaadu Mohangal Ondu. Koray Nalai Khaana Adhirin Oru Vaadu Vera Ondu. Ella Oru 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 കർത്താവിനെ അല്ല സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവരും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമാണ് അമേൻ സ്തോത്രം ഞാൻ ഒരു 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 പ്രോപ്പർ ചേർച്ച് സർവീസ് കൂടുന്നതും ഏകദേശം ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ആരാധിക്കാൻ കർത്താവ് അവസരം തരുന്നത് അമേൻ സ്തോത്രം ഒരു ഒരു കുഞ്ഞ് പുറത്ത് വരേണ്ട അത്രയും സമയം നമ്മൾ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ദൈവദാസൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു പീരീഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബത്തായിരുന്നു എന്ന് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഈ കഴിഞ്ഞൊരു സീസൺ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബത്തായിരുന്നു ഓ ഷാഖാറാബാൻ സീസൺ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബത്തായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് അമേൻ കാരണം യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ ശാപത്തിന് ഭയങ്കര പ്രത്യേകതയുണ്ട് ദൈവം ഭൂമി ഭൂമണ്ഡലത്തെ എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടാക്കി മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു സകലത് നല്ലതെന്ന് കണ്ടിട്ട് ദൈവം വിശ്രമിച്ചു അന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ശാപത്തായിരുന്നു അമേൻ ശോത്രം ദൈവം പുതിയൊരു പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ദൈവം വിശ്രമിച്ച സമയമായിരുന്നു ശബത്ത് അമേൻ ഈ ശബത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ദിവസം മുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഈ ശബത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസം മുതൽ ഇന്നലെ വരെ ഭൂമി ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ ഇനി ഭൂമി ചലിക്കത്തില്ല ഈ ശബത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസം മുതൽ ഭൂമിയിൽ മത്സ്യങ്ങൾ ചലിച്ചു തുടങ്ങും ഈ ശബത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസം മുതൽ ഭൂമിയിൽ ദൈവം വാഴാൻ സാക്ഷ്യവൻ ഭൂമിയിൽ വാഴ തുടങ്ങും കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഭൂമി പാഴായും ശൂന്യമായിരുന്നു ഭൂമിയുടെ പുറത്ത് ഇരുൾ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഭൂമി ഒന്നിനും കൊള്ളരുതാത്തതായിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാനൊരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഞാനൊരു ബഹുത്തായ പദ്ധതി തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പൂർണ്ണതയിൽ ഞാൻ വിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് അതെന്റെ ശബത്താണ് എന്റെ ശബത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ 
ദിവസം ഇന്നലെ വരെ വ്യാപരിച്ചിരുന്ന അന്ധകാരത്തിനകം തല്ല ഭൂമി സഞ്ചരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓ എനി ഭൂമിയിൽ വ്യാപരിക്കാൻ പോകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ആണ് ദൈവത്തിന്റെ ജീവനാണ് ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ വ്യാപരിക്കുന്ന ആകെ ഭൂമിയിൽ നടക്കാൻ പോകുകയാണ് ഓ ഇന്നലെ വരെ നിന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഇരുട്ടു വ്യാപരിച്ച മേഖലകൾക്കകത്ത് ദൈവം പറയുന്നു ഈ ശബത്ത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഈ ശബത്ത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ജീവനാണ് ഇന്നലെ രാത്രിയിലും ഞങ്ങൾ കുറച്ചു പേരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ സമയം ഇന്നലത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് വർഷിപ്പിന്റെ ആ ഒരു ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ തിരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ അമ്മു എന്നോട് പറഞ്ഞു ദൈവം മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയ മൂക്കിനകത്തേക്ക് എന്തോ ഊതി സാമേ ദൈവത്തിന്റെ ശ്വാസ ഊതി എന്തോ ഊതി ശ്വാസമൂതി ദൈവത്തിന്റെ ശ്വാസമുള്ളിൽ ഉള്ളവൻ ദൈവത്തിന്റെ ശ്വാസമുള്ളിൽ ഉള്ളവൻ യാഹോവയുടെ യാഹുവയുടെ ശ്വാസമുള്ളിൽ ഉള്ളവൻ അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായിത്തീർന്നു ദൈവം മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലെ കൂതി കൊടുത്തത് വേറെ ശ്വാസമായിരുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ ജീവനായിരുന്നു ജീവശ്വാസമായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ജീവനായിരുന്നു അമേൻ അതുവരെ മനുഷ്യൻ വെറും ഒരു ഒരു മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ രൂപം മാത്രം പക്ഷെ ദൈവം മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലെ കൂതി കൊടുത്തത് ദൈവത്തിന്റെ ശ്വാസമായിരുന്നു അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ അകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്നവനാണ് ഭൂമി സഞ്ചരിക്കുന്ന അമേൻ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ഒരു ശബത്ത് ദൈവത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴാന്ന് അറിയാവോ മലാഖി മുതൽ മത്തായി വരെയുള്ള മുന്നൂറ് വർഷത്തെ ഒരു ഡാർക്ക് ഏജ് ഒരു പ്രവാചക ശബ്ദമില്ലാത്ത ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടൽ ഇല്ലാത്ത ദൈവം ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ദൈവം വളരെ സ്ഫോടനാത്മകമായ എന്തോ ഒന്നിനു വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ട് വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സീസൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ബൈബിളിനകത്ത് ബൈബിൾ വിളിക്കുന്നത് ഡാർക്ക് ഏജ് എന്നാണ് അന്ധകാര യുഗം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ ഭൂമിയുടെ പുറത്ത് ഇത് ഭയങ്കര ദൈവ പ്രവർത്തിയുടെ സമയമാണ് ഭൂമിയുടെ പുറത്ത് ആദ്യയിൽ ഒരന്ധകാരം വ്യാപരിച്ചിരുന്നു ഈ അന്ധകാരം വ്യാപരിച്ച സമയം മുതൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ആദ്യത്തെ വാക്ക് പുറപ്പെടുന്നവരെ ദൈവം ശബത്തിലായിരുന്നു ദൈവം റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ റെസ്റ്റ് എന്താ മൂന്ന് മുന്നൂറ് വർഷമാണോ ദൈവത്തിന്റെ റെസ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്ലോക്ക് കറങ്ങുന്നത് പോലെയല്ല ദൈവത്തിന്റെ ക്ലോക്ക് കറങ്ങുന്നത് അമേൻ അമേൻ നമ്മുടെ ആയിരം ദിവസം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ പോലെയാ അമേൻ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ക്ലോക്കിൽ സമയം കറങ്ങുന്നത് കൈറോസ് യെസ് ദൈവത്തിന്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോണോസ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ കറങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ടൈം എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സമയം നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറി വ്യത്യസ്തമായ സമയത്താണ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ തെളി ഞാൻ തെളിയിച്ചു തരാം മോശ പറ മോശ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കപ്പെട്ടു അമേൻ അപ്പൊ സമയത്തിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഇവർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഏലിയാവ് മോശയും സമയത്തിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്തിൽ മോശ ഏലിയാവ് ഇല്ല ഏടി ഒന്നിൽ മോശ ഏലിയാവ് ഇല്ല പക്ഷെ ദൈവം സമയത്തെ വളച്ചടിച്ചു എന്നിട്ട് മോശ ഏലിയാവിനെ വിളിച്ചിട്ട് മറുപ മലയിൽ കയറ്റി യേശുവിന്റെ അപ്പുറത്ത് വിപ്പുറത്ത് നിർത്തി ദൈവം പറഞ്ഞ് സമയത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്ന സമയത്തെ വളച്ചടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയത്തെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയം നമുക്കൊരു വിഷയമായിരിക്കും പക്ഷെ ദൈവം പറയുന്നു സമയത്തെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയത്തെ നിശ്ചലമാക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയത്തിനകത്ത് ലൂപ്പ് ഹോൾസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അമേൻ സ്വത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സമയങ്ങളും 
നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സമ്മത്സരങ്ങളും ഈ പകൽ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ആത്മാവിൽ ഞാൻ പ്രവചിച്ചാൽ എത്ര പേർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ജീവനകത്ത് നിന്റെ ആത്മാവിനെ മാത്രമല്ല നിന്റെ ശരീരത്തെ മാത്രമല്ല നിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സമ്മത്സരങ്ങളെ ശാന്തരാമാശ്യാന്ത ഈ മുന്നൂറ് വർഷത്തെ ശപത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുന്നൂറ് വർഷത്തെ ഒരു റെസ്റ്റ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിശാജി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഒരു പക്ഷേ മുന്നൂറ് വർഷമായി ഒരു പ്രവാചകനെ പോലും ദൈവം അയക്കുന്നില്ല മുന്നൂറ് വർഷമായി ഒരു പ്രവാചകനെ പോലും അയക്കുന്നില്ല ഒൻപത് മാസമായി ഒരു പള്ളി പോലും തുറക്കുന്നില്ല അമേ ഒരു വീട്ടു പ്രാർത്ഥന പോലും നടക്കുന്നില്ല അമേൻ ശ്രോത്രം മുന്നൂറ് വർഷമായി ദൈവം അനങ്ങുന്നില്ല ഒമ്പത് മാസമായി ദൈവം അനങ്ങുന്നില്ല അമേൻ അമേൻ ശ്രോത്രം ഓ റാമ ശാന്തലിയ പിശാജി വിചാരിച്ച് തീർന്നു അമേൻ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും വന്നു എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെയും ഞാൻ കൊല്ലിച്ചു അമേൻ ഒരു പ്രവാചകന്റെ വാക്ക് കേട്ടു ഇസ്രായേൽ ജനം നന്നായില്ല ദൈവം പോലെ ഇവരെ കൈവിട്ടു മുന്നൂറ് വർഷമായി തൻ്റെ ജനത്തോട് സംസാരിക്കാൻ ദൈവം നാനൂറ് വർഷമായിട്ട് തൻ്റെ ജനത്തോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രവാചകനെ പോലും അയച്ചിട്ടില്ല നാനൂറ് വർഷമായിട്ട് ഒരു പ്രസംഗം പോലും കേൾക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കി അമേൻ ഉള്ള പള്ളിയിലുള്ള പുരോഹിതനോ സ്വയം കള്ളൻ അമേൻ സ്വത്രം പള്ളിയിൽ ഇപ്പോൾ എക്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആള് ടോട്ടലി കറപ്റ്റ് അമേൻ പണം മേടിച്ച് ജനത്തിന് ന്യായം മറിച്ച് കളയുകയും ഓ താങ്ക് യു ഹോളീശ്വരൻ പണം മേടിച്ച് ജനത്തിന് ന്യായം വിധിച്ച് മറിച്ച് കളയുകയും ദൈവകൃപ അലക്ഷ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം കപട പരീഷന്മാര് ദേവാലയം പോലും കൈയേറിയിരിക്കുന്ന ഒരു സീസൺ പിശാജ് നോക്കിയപ്പോ ഇത്രയേറെ കറപ്ഷൻ നടന്നിട്ടു സാധാരണഗതി ദൈവം പ്രവ പ്രതികരിക്കേണ്ട ടൈമായത് അമേൻ എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്ന ഏറെ ഇന്ന് പരിശോധന ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ദൈവം പ്രതികരിക്കേണ്ട സമയമാണിത് എന്നിട്ടും ദൈവം പ്രതികരിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കണ്ടാൽ നാച്ചുറലി സാധാരണഗതിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് റിയാക്ഷൻ പ്രതികരണമാണ് തെളിയിക്കാം ദേവാലയത്തിനകത്ത് പൊൻവാണിപ്പക്കാരെയും കച്ചവടക്കാരെയും അവരുടെ മേശയും കണ്ടപ്പോൾ യേശു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഉപവസിച്ചില്ല അമേൻ യേശു ചാട്ടവാറെടുത്ത് എല്ലാത്തിനും അടിച്ചോടിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സാധാരണഗതിയിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ദൈവം പ്രതികരിക്കേണ്ട ടൈമായിട്ടും സാധാരണഗതിയിൽ ദൈവം പ്രതികരിക്കേണ്ട സമയമായിട്ടും ദൈവം പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ നീ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ മുമ്പിൽ നീ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവമായതിലെ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ദൈവം സ്ഫോടനാത്മകരമായ ദൈവം ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ദൈവം അസാധാരണമായ ഒന്നിനു വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് Yes come on receive it prabiki pagal prabikidine yesu vinda naamathil daiva pradigarikkadirukkilla daiva thayaradukkiyana daiva thayaradukkiyana daiva thayaradukkiyana idu daivathinte shabathana beshiko ramthana rabaushikiri andalara sadiche sadiche daivathinte shabatharam നാനൂറ് വർഷം മലാഖി പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ് കുത്തിട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചു എല്ലായിടത്തും എല്ലായിടത്തും അന്ധകാരം വ്യാപരിച്ചു ദേവാലയത്തിനകത്തു പോലും അന്ധകാരം കയറിക്കൂടി പുരോഹിതന്മാരെ അത് പിടിച്ചു കാഴ്ച നിന്നവരെ ഉപദേശം പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഉപദേശകന്മാരെ അത് പിടിച്ചു ആ രാജ്യത്തെ അത് കാർന്നു തിന്നു ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ ജനമായിരുന്നു ഒരു കൂട്ടം ഇന്ന് റോമക്കാരുടെ കടിയിൽപ്പെട്ട് ചമ്മട്ടിക്കടിയും ടാക്സും കൊടുത്ത് നശിക്കുക അമേൻ എല്ലാ മേഖലയിലും സാമ്പത്തികത്തെ ആത്മീയത്തെ ശരീരത്തെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിക്കോണേ 
ദൈവ സാന്നിധ്യം മാറി നിന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇന്റർവെൻഷൻസ് ഇല്ലാതായി പോയാൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ നമ്മൾ ദൈവമക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് പറയുക ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടിൽ എന്റെയോ നിന്റെയോ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡൗൺ ഫോൾ ആകും കാരണം ഈ ലോകത്തിന്റെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന കുത്തൊഴുക്കിന് നേരെ നമ്മളെ മുകളിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നത് എന്റെ എന്റെ ബന്ധുബലമല്ല എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസമല്ല എന്റെ പണമല്ല എന്റെ ജോലിയല്ല എനിക്കുള്ളതൊന്നുമല്ല പക്ഷെ എന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ നിന്റെ ഉള്ളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ റൂഹ ിക്കുന്ന <laughs> എന്നോട് ചേർന്ന് പറ എന്റെ അകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ വ്യാപരിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ വ്യാപരിക്കട്ടെ എല്ലാ മരണകളും യേശുവി നാമത്തിൽ പകൽ ഇല്ലാതാവട്ടെ ഈ പകൽ ഇല്ലാതാവട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ വ്യാപരിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ വ്യാപരിക്കുക അമേൻ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച് എല്ലാം കറപ്റ്റായി ദൈവം പ്രതികരിക്കേണ്ട സീസൺ ആയിട്ടും ദൈവം പ്രതികരിക്കുന്നില്ല വിചാരിച്ചു എന്റെ പദ്ധതികളെല്ലാം സക്സസ് ആയി ദൈവം ഭൂമിയെ ഉപേക്ഷിച്ചു ഭൂമിയിലോട്ട് ദൈവ ശബ്ദം വരുന്നില്ല അമേൻ ദൈവം ഭൂമിയെ ഉപേക്ഷിച്ചു ദൈവം തന്നെ ജനത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു അതുവരെ ഇസ്രായേലിനോട് മാത്രമാണ് ദൈവം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അമേൻ പ്രസിദ്ധ മോനെ ഇസ്രായേലാണ് നീ നിന്നോട് മാത്രമാണ് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന പ്രസ്റ്റിനോട് മാത്രമാണ് ദൈവം നാനൂറ് വർഷമായിട്ട് പ്രസ്റ്റിനോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല പിശാജ് വിചാരിച്ചു ഭൂമിയും ദൈവം തമ്മിലുള്ള കോൺടാക്ട് ഞാൻ കത്ത് ചെയ്തെന്ന് ഒരു സന്ദേശമെങ്കിലും അയച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നാനൂറ് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തിയേനെ അഡ്രസ് തെറ്റിപ്പോയാൽ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞെങ്കിലും വന്നേന് പിശാജ് പറഞ്ഞു ഇല്ല 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 തീർന്നു 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 പക്ഷെ ദൈവം പറഞ്ഞു ഇല്ല മോനെ ഇല്ല മോനെ ഇല്ല ഞാൻ തയ്യാറെടുക്കുക എന്റെ ശബത്തൊന്ന് തീരട്ടെ എന്റെ ശബത്തൊന്ന് കഴിയട്ടെ ക്രിസ്തീനെ ഇസ്രായേലിന് മാത്രല്ല ഓ ആ ക്രിസ്മസിന്റെ അന്ന് രാത്രി ദൂതം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ സൗണ്ട് സർവലോകത്തിനും സർവലോകത്തിനും ഉണ്ടാകാനുള്ള മഹാമാൻ പറ മഹാ Thank you, Holy Spirit of God. Hey, hey! Pada, I'm going to go to my life. Hey, don't go, don't go, don't go. I'm going to go to my life. I'm going to go to my life. I'm going to go to my life. Hey, hey! The power of God! 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 നാനൂറ് വർഷം പിശാജ് പിടിച്ചു കെട്ടി വെച്ചു ദൈവം പറഞ്ഞു നാനൂറ് വർഷം ഇസ്രായേലിന്റെ ഫോക്കസ് മുഴുവൻ ഇസ്രായേൽ എവിടെങ്കിലും പ്രവാചകൻ ജനിക്കുന്നു എന്നാ ഇസ്രായേൽ എവിടെങ്കിലും ഒരുത്തൻ രണ്ടു വാക്ക് അന്യഭാഷ പറയുന്നുണ്ടോ എന്നാ പിശാജ് നോക്കുന്നത് ദൈവം പറയുന്നു മോനെ റേഞ്ച് മാറി ഒരു കേരളം പോലും ഇല്ലാത്ത 
ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിന് അത്രമേ ഉള്ളൂ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യം അമേൻ മോർ ഓർ ലെസ് ദൈം അമേൻ അത്രയും പോകുന്ന ഒരു ഇട്ടാവട്ടത്തിനകത്തു നിന്ന് റേഞ്ച് വലുതാക്കാൻ അമേൻ മുഴുവൻ ലോകത്തെ കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള അടുത്ത പ്ലാൻ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ പീരീഡ് ആയിരുന്നു ശബദാണ്ഷി <laughs> ഞാൻ എന്റെ ജീവനെ ഭൂമിയിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോയ ഞാൻ എന്റെ ജീവനെ ഭൂമിയിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുക ഒരു മനുഷ്യന്റെ അകത്ത് എന്റെ ജീവന്റെ ഒരു കാൽഭാഗം കൊടുത്തുവിടാന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞില്ല ദൈവം പറഞ്ഞു പിതാവ് ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ജീവനെ മുഴുവനായിട്ടും ഞാൻ എന്റെ ജീവനെ മുഴുവനായിട്ടും മറിയാടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്സ്യൂൾ പോലെ ഇടാ പോകുക ഞാൻ എന്റെ ജീവനെ മറിയാടെ ഗർഭപാത്രത്തിനകത്ത് ഒരു മുട്ടയോളം വരുന്ന ചെറിയ കുഞ്ഞിന്റെ ഫോമിൽ എന്റെ ജീവനെ ഞാൻ ഭൂമിയിലെ കയറ്റാൻ പോകുകയാണ് പ്രാപിച്ചത് കൊണ്ടാ ഏലിയ പറഞ്ഞ കൈപ്പത്തിയോളം മേഘം കാണുന്നു മതിയെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ കൈപ്പത്തിയോളം വലിപ്പത്തിലാ പൊങ്ങുന്നെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തെ മുക്കാൻ ഭാഗത്തിനുള്ള വെള്ളം പറയുന്നു മൂന്നര വർഷമായിട്ട് ദേശത്ത് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പൊങ്ങിയിട്ടില്ല ദൈവം പറയുന്നു മൂന്നര വർഷത്തെ മുക്കാൻ മൂന്നര വർഷത്തെ ദാരിദ്ര്യത്തെ മുക്കാൻ മൂന്നര വർഷത്തെ വരൾച്ച മുക്കാൻ മൂന്നര വർഷത്തെ വരൾച്ച നിറഞ്ഞ ഭൂമിയെ കുടിപ്പിച്ച് അതിനകത്ത് സമൃദ്ധി പകരാൻ കൈപ്പത്തിയോളം കൈപ്പത്തിയോളം മേഘത്തിനകത്ത് ഞാൻ ആത്മാവിൽ ഒരു ദൂത് പറയട്ടെ ദൈവം ആ സാധാരണമായ രീതിയിൽ ദൈവം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മേഖലകൾക്കകത്തുനിന്ന് ഈ പകൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രൊവിഷനെ തുറന്നു തരാൻ പോകുക തുറന്നു തരാൻ പോകുക മറിയയുടെ മറിയയുടെ ഉദരത്തിനകത്ത് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മുട്ടയോളം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ചെറിയ ഫീറ്റസിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ മുഴുവൻ ജീവന ഈ ചെറിയ സാധനത്തെ നോക്കിയിട്ടാ ദൂതൻ ആ രാത്രി പറഞ്ഞത് മക്കളെ സർവ ലോകത്തിനും വരാനുള്ള മഹാസന്തോഷം ഈ മഹാ എന്നുള്ള വാക്ക് ഗ്രീക്കിലെ മെഗ എന്നുള്ള വാക്കിന്ന് എടുത്തതാ മെഗ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ശക്തിയാണ് മെഗ കാണിക്കുന്നത് ഒരു നൂറ് ഡൈനാമിറ്റ് ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ആറ്റം പോമ്പ് ഇല്ല ആറ്റം പോമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പ് ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടന്നത് ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വെപ്പൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആയുധം എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിറ്റ് ആണ് ഡൈനാമിറ്റിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എനിക്കറിയാം അമേൻ ഓരോ കൈ വെക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ആ യെസ് പെർഫെക്റ്റ് ഡൈനാമിറ്റ് ആ സമയത്ത് ആറ്റം പോമ്പ ആ സമയത്ത് ആറ്റം പോമ്പ അങ്ങനത്തെ നൂറ് ഡൈനാമിറ്റുകൾ ഒരുമിച്ച് പൊട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശക്തിയെ വിശേഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചോണ്ടിരുന്ന പദമാണ് മേഘ അമേൻ മെഗ അതിന് തത്വല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പദം മലയാളത്തിൽ കിട്ടാഞ്ഞതുകൊണ്ട് 
ബൈബിള് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തവർ അതേ പദം എടുത്ത് മലയാളി വൽക്കരിച്ച് എഴുതി വെച്ചു മഹാ മഹാ വിളിച്ചു പറ മഹാ മഹാ സന്തോഷം മഹാ ആനന്ദം ഓ മഹാ സമൃദ്ധി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ മേൽ അവിടെ ഭാവിയുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ശാപത്ത് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ശാപത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ദൈവം പുറത്തു വിട്ടത് മറ്റൊന്നിനെ ആയിരുന്നില്ല സ്വന്ത പുത്രനെ സ്വന്ത പുത്രനെ ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ടു എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അതുവരെ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സകല സിസ്റ്റത്തെയും ദൈവം തിരുത്തി എഴുതി ദൈവം തിരുത്തി എഴുതി അമേൻ കാൽവരി കൃഷി നടന്ന കൈമാറ്റത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് തവണ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അനേക ദൈവദാസന്മാർ ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കതറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലോട്ട് പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്നലെ രാത്രി എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് വേഗത്തിൽ ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകാം അമേൻ സ്വത്രം യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു യേശു ആരാ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ യേശുവിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ വ്യാപരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ പറ ദൈവത്തിന്റെ അതേ ജീവനെ എന്റെ അകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്നു പറ ഓ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല യേശുവിന്റെ ഉള്ളിൽ വ്യാപരിച്ച അതേ ജീവൻ വചനം പറയുന്നു ക്രിസ്തു യേശുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച അതേ ആത്മാവ് അതേ ജീവൻ യേശുവിന്റെ ഉള്ളിൽ അതേ ജീവൻ എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് പറ പറ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ സീസൺ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത്രയാണ് ദൈവം മക്കളെ പറയണം വാകൊണ്ട് പറയണം ഡിക്ലയർ ചെയ്യണം പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവിക്കും ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം വെല്ലുവിളിക്കുക അമേൻ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം ഇന്നതെ സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ അമേൻ പ്രതികൂലം വഴി മാറിയിരിക്കും ഞാൻ താഴ്ചയല്ല ഉയർച്ച പ്രാപിക്കും ഓ ഈ വാതിൽ എന്റെ മുമ്പിൽ തുറക്കും അങ്ങനെ പറയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു എന്റെ കുഞ്ഞ് മടങ്ങി വരും പിശാചോട്ട് പോകത്തില്ല എന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജീവനല്ല നിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജീവനെ റിലീസ് ചെയ്യാനാ ദൈവം നിൽക്കുന്നത് ഞാനത് വേഗത്തിൽ പറയാൻ പോവാ ആ മനുഷ്യോത്രം യേശു മരിച്ച് തൻ്റെ പുനരുദ്ധാന സ്വർഗാഹരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് യേശു ചെയ്തൊരു കാര്യം പിതാവ് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ചെയ്ത അതേ കാര്യം യേശു ഭൂമിയിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു യേശു ശിഷ്യന്മാരെ നേരത്തെ നിർത്തിയിട്ട് അവരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഭൂമി ദൈവത്തിന്റെ കോളനി ആക്കാൻ ഭൂമിയെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച മനുഷ്യന്റെ അകത്തുനിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ജീവനെ ഊറ്റിക്കളഞ്ഞു പിശാജിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ് ഇത്രയും നാളും അമേൻ ഈ അച്ചീവ്മെന്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ പിശാജ് നടക്കുന്നേ കണ്ടോ ആദമിനെ ഞാൻ തള്ളി താഴെ ഇട്ടു
ഹവയ്ക്ക് ഞാൻ പ്രസവേദന കൊടുത്തു പാമ്പിന് ആദമിന് ഞാൻ വേർപ്പ് കൊടുത്തു ആദം അധ്വാനിച്ച് ഭക്ഷിക്കും ഹവയുടെ ആഗ്രഹം പുരുഷനോടായി തീരും വേദനയോടെ അവൾ മക്കളെ പ്രസവിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനകത്ത് നടന്ന ആളെ കൊണ്ടാണ് ദൈവ പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അമ്മേ സ്വത്രം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പിശാദിനോട് സഹതാപ തോന്നുന്നു എന്തോ ചെയ്യുമെന്ന് പറ സ്വത്രം കർത്താവ് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പിശാദിനോട് പോലും അവർക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അമ്മേൻ സ്വത്രം നല്ല അമ്മേൻ സ്വത്രം ഞാൻ നിങ്ങളെ കളിയാക്കുമല്ലോ കേട്ടോ സ്വത്രം ഈ ഈ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് മനസ്സ് തോന്നുന്നു എനിക്ക് എമേൻ ഈ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനകത്ത് നടന്ന ആളെ പിടിച്ച ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടേക്കുന്നത് പിശാദ് പറഞ്ഞു കണ്ടോ നിന്റെ ജീവനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ആളാ കണ്ടോ ഞാൻ ചെയ്തോ കണ്ടോ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ശിശുമാരെ പന്ത്രണ്ടെണ്ണത്തിനെ പിടിച്ച് മുമ്പിലോട്ട് നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയൊരു ജീവനില്ലേ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയൊരു ജീവനില്ലേ ഒരു ജീവനെ കൊതിച്ചല്ലേ ഈ പകൽ നീ ഇതിനകത്ത് കയറിയത് ഒരു ജീവൻ നിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കണമെന്ന് കരുതിയിട്ടല്ലേ ഈ പകൽ ഈ മീറ്റിങ്ങിനകത്ത് കോടിക്കറി വന്നത് ദൈവം പറയുന്നു ഈ പകൽ യേശു തയ്യാറായി നിൽക്കുക യേശുവിന്റെ ഉള്ളിൽ ആവശ്യത്തിലും അധികം ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ലാസറിന് ഇങ്ങ് വാടാ മോനെ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നാലാമത്തെ ദിവസം ലാസർ ഇങ്ങ് എഴുന്നേറ്റ് പോരുന്നത് അമേൻ മരിച്ച് നാറ്റം വെച്ച് നാലാമത്തെ ദിവസം മരിച്ചു കിടന്ന ലാസറിനെ നോക്കി യേശു പറഞ്ഞു യേശുവിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അവന്റെ കല്ലറയുടെ മുമ്പിൽ ഉരുട്ടി വെച്ചിരുന്ന വലിയ കല്ലുകളെ ഭേദിച്ചു കൊണ്ട് യേശുവിന്റെ ജീവൻ ലാസറിന്റെ കല്ലറ ചലർത്തോട്ട് ഇടിച്ചു കാറി പക്ഷെ അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്താൻ ദൈവത്തിന് താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു ദൈവം പറഞ്ഞു ഈ ജീവൻ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തെ ഏ കമോൺ സംബാഡി ഈ ജീവൻ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ എനിക്ക് വേണം എനിക്ക് വേണം അതുകൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ നേരത്തെ നിർത്തിയിട്ട് ഈ ജീവനെ പിതാവ് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ചെയ്തതുപോലെ ഈ ജീവനെ അവരുടെ മേൽ അവരുടെ മേൽ ഊതി ഈ ജീവൻ വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്മാറ്റക്കാരനായ പത്രോസ് ഒറ്റ പ്രസംഗത്തിൽ മൂവായിരം എണ്ണത്തിന് ഈ ജീവൻ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് വ്യാപരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മരണവുമായി നിങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം ഉണ്ടാകും മനസ്സിലായില്ല ഈ ജീവൻ നിന്റെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ വൺ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിന്റെ അകത്ത് മരണവുമായി യുദ്ധം ഉണ്ടാകും മനസ്സിലായൊരു ചെറിയ കൂട്ടം ഇതിനകത്തുണ്ട് അമേൻ മനസ്സിലായവർക്കായി ശ്രോത്രം ഈ പകൽ മരണവുമായി യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ നാളെ മരിക്കാൻ പോകുന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മരണം പിടിച്ചു വച്ചേക്കുന്നതിന് നിന്റെ അകത്ത് ജീവൻ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ടോ നാളെ നീ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ മരണം പിടിച്ചു വച്ചേക്കുന്ന മൂവായിരത്തെ നീ ജീവനിലേക്ക് പിടിച്ചു കയറ്റും മരണം പിടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നതിനെ ജീവനിലോട്ട് പിടിച്ചു കയറ്റു വന്ന് അമേൻ മരണം പിടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നതിന് അമേൻ മരണം പിടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നതിന് പിശാജ് പിടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നതിന് ഈ പകൽ ഞാൻ ആത്മാവിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ വ്യാപരിക്കുന്ന ചിലര് ഈ പകൽ മരണവുമായി യുദ്ധം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ് നിന്റെ ഉള്ളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ ഇന്നലെ വരെയും നിന്റെ ഉള്ളിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നീ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ശബത്ത് തീർന്നു ദൈവത്തിന്റെ ജീവനെ സമൃദ്ധിയായ ജീവനെ ഈ പകൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ് 
നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എന്റെ ജീവൻ പുറത്തു വരാൻ പോകുക നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എന്റെ ജീവൻ പുറത്തു വരാൻ പോകുക നിന്റെ അപ്പനും അമ്മയും നിനക്ക് തന്ന ജീവൻ നിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടപ്പണ്ട അതല്ല ഈ പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നോക്കുന്നത് എന്റെ ജീവൻ നിന്റെ മേൽ ഞാൻ പകർന്നിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് നിന്റെ പുരോഹിതനായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് പ്രവാചകനായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന വേഗത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ ശബത്ത് കഴിഞ്ഞു ദൈവം അടുത്ത സെറ്റിനെ റെഡിയാക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുക പിശാജ് നോക്കിയത് മുഴുവൻ പിശാജ് നോക്കിയത് മുഴുവൻ ഇസ്രായേലിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രവാചകൻ ജനിക്കുന്നുണ്ടോ ഇസ്രായേലിൽ ആരെങ്കിലും വരാൻ പോകുന്ന മസിയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ അവനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഹേരോദാവെന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവിനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ട പിശാജി കളി മുഴുവൻ കളിക്കുന്നേ എനിക്കതങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അമേൻ ഹേരോദാവെന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവ് യാതൊരു ശത്രുതയില്ല എനിക്കറിയത്തില്ല ഇതൂത് വല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കയറി പോകുന്നേ അമേൻ ഹേരോദാവും യേശു തമ്മിൽ യാതൊരു ശത്രുതയില്ല ഹേരോദാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഒരു കല്ല് പോലെ ഇളക്കാൻ യേശുവിന് യാതൊരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ല പക്ഷേ അനാവശ്യമായി ഹേരോദാവിനെ ദയ്യ പ്രവർത്തിക്കെതിരെ തിരിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുക ഹേരോദാവ് നാട്ടിൽ മുഴുവൻ പട്ടാളക്കാരെ വിട്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചാരന്മാരെ നിയമിച്ചേക്കുക എന്തിനാ വരാൻ പോകുന്ന മസിയെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ അമേൻ യോഹന്നാനെ പോലും ഹേരോദാവ് പേടിച്ചത് ഈ ഒരു ഭയ ഉള്ളി കിടന്നത് കൊണ്ടാ അമേൻ പക്ഷെ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദൈവം സന്തോഷിപ്പിച്ചു അമേൻ രാജാവിന്റെ വരവറിയിക്കാൻ രാജാവിന്റെ വരവറിയിക്കാൻ ൂതം പറഞ്ഞു സകല ലോകത്തിനും വരാൻ പോകുന്ന മഹാസന്തോഷത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കാം കുറഞ്ഞതും മൂന്ന് മാസം എങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യണം ഹലോ ഫാറിൽ നിന്ന് ബേത്ലഹേമിലേക്ക് ഒട്ടക പുറത്ത് വരണമെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം എങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യണം സ്വത്രം അപ്പൊ ഫാർ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വന്ന വിദ്വാൻമാർ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കായിരുന്നു സർവലോകത്തിനും വരാൻ പോകുന്ന മഹാസന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ബൗണ്ടറി വിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി സ്പ്രെഡ് ആകാൻ പോകുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതം പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിന്ന് ആ ബൗണ്ടറികൾ കപ്പറത്ത് നിന്ന് ചിലതിനെ ദൈവം വെളിപ്പാടോടെ പുറപ്പെടുവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ പകൽ ഞാൻ പറയുന്ന ദൂതിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ാവിൽ നിങ്ങളെ നോക്കി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു അടുത്ത സീസണിൽ ഈ ശബത്ത് മാറി അടുത്ത സീസൺ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ആ അടുത്ത സീസണിൽ നിനക്ക് വേണ്ട പ്രൊവിഷൻസിനെ നിനക്ക് വേണ്ട പ്രൊവിഷൻസിനെ ഈ പ്രവചനം നീ കേൾക്കുന്നതിന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നിനക്ക് വേണ്ട പൊന്ന് വരുന്നുണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ട മൂറ നിനക്ക് വേണ്ട കുന്തിരിക്കും വരുന്നുണ്ട് 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 പിശാജ് ഹേരോദാവിനെ പിടിച്ചു വെച്ചേക്കുക പക്ഷെ ദയ്യോ പറയുന്നു 
ആകാശത്ത് വചനം പറയുന്നു ഞാൻ ആകാശത്തിൽ ലക്ഷണങ്ങളെ കാണിക്കും കടലിനെയും കരയെയും ഞാൻ ഇളക്കും അമേ ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ തുടങ്ങുകയാ ചെയ്യാൻ ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ റെഡി ആകുകയാ അമേ ശബത്തിൽ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു എന്റെ പുത്രന്റെ വരവ് അറിയിക്കുന്ന നക്ഷത്രത്തെ ഞാൻ ആകാശത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു എന്റെ പുത്രന്റെ വരവ് അറിയിക്കുന്ന നക്ഷത്രത്തെ ഞാൻ ആകാശത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു സെറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറയുന്നു ദയ നോക്കിക്ക 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 ദൈവത്തിന്റെ ശബത്ത് തീരുന്നതേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ വ്യാപരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വ്യാപരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഇന്നലെ വരെ വരെ നിന്ന റേഞ്ചിനെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ ബൗണ്ടറി താണ്ടി സർവലോകത്തിലേക്കും സർവലോകത്തിലേക്കും ഒരു കാട്ടതി പോലെ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ വിസ്ഫോടനത്തെ ലോകത്തിന് റിലീസ് ചെയ്യാൻ ദേവാലയത്തിന്റെ നടിശീലകളെ വേലതൊട്ട് അടി വരെ കീറാൻ ദൈവം തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നു അമേൻ ആർക്കും അടുത്തു ചെല്ലാൻ കഴിയാത്ത കൃപാസനത്തോളം എന്നെയും നിന്നെ തള്ളിക്കേറ്റ ദൈവം തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നു ഓ റഷ്മായി ധരാബാ സന്തലെ ആത്മാവിൽ ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്നു ഇതുവരെ കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത ഇതുവരെ എത്തി പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില മേഖലകളിലേക്ക് ദൈവ ചിലരെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു മറിച്ചുകൊണ്ടല്ല മറിച്ചുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ജീവനകത്ത് ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്കുണ്ട ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കത്താന ദാസനെ ശുശ്രൂഷിക്ക് വേണ്ടി സമയത്ത് വേർതിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക അമേൻ ശ്രോത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെല്ലാം ദൈവം എന്റെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാക്കാണ് ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ അമേൻ ഞാൻ രാവിലെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ ജീവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അമേ ദൈവത്തിന്റെ ജീവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സാധ്യതയല്ല സാധിക്കും സാധിക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തും കൂടെ ഒരു ദിവസം രാത്രി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഞങ്ങൾ ഫോണിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം അടുത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ലോക്ക്ഡൗൺ ആണല്ലോ നിങ്ങൾ ഫോണിൽ കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ കുടുംബം രക്ഷയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം വർഷങ്ങളായി അവർ രക്ഷയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ലഭിച്ച ദർശനം അനുസരിച്ച് അവർ അവരിട്ടിരുന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉപേക്ഷിച്ചുകളും സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉപേക്ഷിച്ചുകളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു ബന്ധു അവരെ കബളിപ്പിച്ച് ആ സ്വർണാഭരണം അവരിൽ നിന്ന് അപഹരിച്ചു തിരിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിച്ചു പക്ഷെ കൊടുത്തില്ല എനിക്ക് ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതായിട്ട് ദൈവം പറയുന്നു നമ്മൾ ഞാനും സ്വർണം ഉപയോഗിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്നതിൻ്റെ ആത്മീയ വ്യാഖ്യാനത്തിലേക്ക് പോയി സ്വർണം ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ കാണിക്കുന്നു പെട്ടകം സ്വർണം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ കർത്താവിനോട് പറയല്ല അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ശരിക്കും സ്വർണം പോയി ഈ ഈ പറഞ്ഞ എൻ്റെ സുഹൃത്തിനും വിശ്വാസമില്ല അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് കുറെ സ്വർണം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കബളിപ്പിച്ച് ഒരു കൂട്ടർ മേടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളോടത് ചെയ്തത് വലിയ നഷ്ടം ഉണ്ടായി വലിയ നഷ്ടം ഉണ്ടായി കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ ജീവനകത്ത് നിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതെല്ലാം അടങ്ങി വരുമെന്ന് അവനോട് പ്രവചിക്ക ദൈവത്തിന്റെ ജീവനകത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് മടങ്ങി വരുമെന്ന് പ്രവചിക്കാൻ ദൈവം പറഞ്ഞു എനിക്കറിയത്തില്ല എങ്ങനെ മടങ്ങി വരുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ആ വീട്ടിൽ ഒരു തരി പൊന്നില്ല കഴിഞ്ഞ 
ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ആ വീട്ടിൽ ഒരു തരം പൊന്നില്ല കർത്താവിനോട് പ്രവചിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ പറഞ്ഞ അവരുടെ അടുത്ത് ഒരു രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ആ സഹോദരനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ദൈവദാസിനെ എൻ്റെ അമ്മ ഒരു പുതിയ പേഴ്സ് എടുത്തു എൻ്റെ അമ്മ ലോക്കറിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പണ്ട് മേടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഒരു മൂന്ന് വർഷമെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ട് ആ പേഴ്സ് മേടിച്ചിട്ട് ആ പേഴ്സ് പക്ഷെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാറില്ല ഇച്ചിരി പ്രായമുള്ള അമ്മച്ചിയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാറില്ല കൊറോണയായി പിന്നെ തീരെ പുറത്തിറങ്ങാറില്ല പുതിയൊരു പേഴ്സ് മേടിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്തോ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് കളഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ ഈ കളഞ്ഞു പോയ ഡോക്യുമെന്റ് തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള വെപ്രാളത്തിനിടയിൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും മുഴുത് മറിച്ച് നോക്കിയപ്പോ ഈ പുത്തൻ പേഴ്സ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നു ഇവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയ മാല ആ സഹോദരനത് ആ സഹോദരനത് തിരിച്ച് കട കൊണ്ടുവന്ന് വിറ്റപ്പോ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമില്ല അസൂയുള്ളതിനാണോ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ആ സഹോദരൻ അത് കൊണ്ടുപോയി അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു ആപ്പിളിന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് മേടിച്ചു എന്തിനെന്നറിയാവോ ചർച്ചിൽ ആരാധന ലൈവായിട്ട് ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ഈ പകൽ തിരിച്ച് പിടിക്കുന്ന തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കുക പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പറയട്ടെ ഒരു വാക്ക് പറയാം ഇതുവരെ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചതും കേട്ടതും എല്ലാം ഒരു പക്ഷെ ആത്മതലത്തിൽ മാത്രം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും പക്ഷേ അല്ല കർത്താവിന് ദാസനെല്ലാം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പക്ഷെ കൂടുതലും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ മുഴുവൻ ആത്മതലത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ പകൽ ദൈവത്തിന്റെ ജീവനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൻ മുമ്പിൽ നിങ്ങളുടെ കരകൾക്കകത്തൂന്ന് നിങ്ങളുടെ വായികൾക്കകത്തൂന്ന് പുറത്തു വരാൻ പോകുകയാ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ രോഗം വന്ന ചുക്കി ചോളഞ്ച രോഗം വന്ന ബ്യൂട്ടി നഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവത്തെ നോക്കിയിട്ട് പറ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ ജീവന യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പിശാചി പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന നിന്റെ മോനെ മോളെ നോക്കിയിട്ട് പറ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഒറ്റ കാര്യം ചില പാറ്റേണുകൾ ബ്രേക്ക് ആകാൻ പോവുക ഇന്നലെ രാത്രിയിലും ഈ ഭാഗം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹേമിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ഭാഗം പറഞ്ഞ് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യും ചില പാറ്റേണുകൾ ദൈവം ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുക അമേൻ അബ്രഹാം കള്ളം പറഞ്ഞു തൻ്റെ ഭാര്യ തൻ്റെ സഹോദരിയാണെന്ന് ഇല്ലേ അബ്രഹാം കള്ളം പറഞ്ഞു മിശ്രയും ദേശത്ത് വെച്ച് തൻ്റെ ഭാര്യ തൻ്റെ സഹോദരിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കള്ളം പറഞ്ഞു ഇസഹാക്ക് ഈ കള്ളം കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല ഇസഹാക്ക് ജനിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല ഇസഹാക്ക് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അബ്രഹാം പറഞ്ഞ കള്ളമാണ് സാറ തന്റെ ആരാണെന്ന് സഹോദരിയാണെന്ന് ഇസഹാക്കും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇതേ കള്ളം പറഞ്ഞു ഇതേ കള്ളം പറഞ്ഞു അടുത്ത ജനറേഷൻ വന്നപ്പോ യാക്കോബിന്റെ സീസൺ വന്നപ്പോ യാക്കോബിന്റെ സീസൺ വന്നപ്പോ ഇളവനെ സേവിക്കുവന്ന ദൈവത്തിന്റെ വാട്ടത്തൈവനോട് 
ഞങ്ങൾ സഭയെ അങ്ങനെയുള്ള കള്ളത്തരങ്ങളുടെ സ്പിരിറ്റിന്റെ ഈ പകൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവന്റെ ഭാര്യ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരുപത് വർഷം താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവളുടെ സ്വഭാവം മാറി അപ്പന്റെ മുമ്പിൽ അവള് പറഞ്ഞു എനിക്ക് സ്ത്രീകളുടെ പതിവായിരിക്കുന്നു നിന്റെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് അവളും കള്ളം പറഞ്ഞു തെയ്യം പറഞ്ഞു യാക്കോബേ എല്ലാം ശരിയാ പക്ഷെ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലമുറകളായി തലമുറകളായി നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് വ്യാപരിച്ചു വരുന്ന ഈ പാറ്റേൺ ബ്രേക്ക് ആവണം നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് തലമുറകളായി വ്യാപരിക്കുന്ന ഈ പാറ്റേൺ ബ്രേക്ക് ആവണം അതുകൊണ്ട് ദൈവം യാബോക്കിന്റെ കടൽ വെച്ച് യാക്കോബിനെ പിടിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് സത്യം പറഞ്ഞിട്ട് നീ പോയാ മതി ഇവിടുന്ന് യാക്കോബിനെ കൊണ്ട് ദൈവം സത്യം പറയിപ്പിച്ചു ഉപായിയായ യാക്കോബിനെ കൊണ്ട് ദൈവം സത്യം പറയിപ്പിച്ചു അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് സത്യം പുറത്തു വരേണ്ടതിന് അവന്റെ ഉള്ളിലെ കപടത ഇല്ലാതെ ആകുവോളം ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ ജീവനകത്ത് യാക്കോബിനെ വിടാതെ പിടിച്ചു വെച്ചു എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി അവന്റെ ഉള്ളിലെ കള്ളം പറയുന്ന സ്പിരിറ്റ് അവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ യാക്കോബ് എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണക്കാരനായ വ്യക്തിക്ക് ദൈവത്തോട് മല്ല് പിടിക്കാൻ മാത്രം ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് അമ്മേൻ സ്വത്രം ദൈവവും കൂടെ അനുവദിച്ചിട്ടാ ഒരൊറ്റ തൊടലിന് അവന്റെ കാല് മൊടന്ത് നടക്കുന്നത് പോലെ അവനെ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ദൈവത്തിന് ഒന്ന് ഊതി അവനെ താഴെ ഇടാൻ അല്ല ദൈവം പറഞ്ഞു ഇവന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പാറ്റേൺ ബ്രേക്ക് ആവാനുണ്ട് ഇവന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പാറ്റേൺ ബ്രേക്ക് ആവാനുണ്ട് ഈ പാറ്റേൺ ബ്രേക്ക് ആകണമെങ്കിൽ ഇവന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന അഴുക്ക് പുറത്തു പോകുന്നത് വരെ നിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന പാറ്റേൺ പൊട്ടുന്നത് വരെ നിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ജീവന്റെ അകത്ത് ദൈവം വിടാതെ മുറുക്കി പിടിച്ചേക്കം വിടാതെ മുറുകെ പിടിച്ചേക്ക ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ദൂതം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ യാക്കോബ് എന്നെ വിട എന്നെ വിടെന്ന് അമേൻ ഞാൻ 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 എൻ്റെ 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 ഒരു ഭാവനയെ പറയാം ദൂതൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ചേതോ വികാരം ഒന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ യാക്കോബ് ദൂ നോട് ദൂതം പറയാം മാനസാന്തരപ്പെടടാ മാനസാന്തരപ്പെടടാ നിന്റെ ഉള്ളിലെ പാറ്റേൺ ബ്രേക്ക് ആവട്ടടാ നിന്റെ ഉള്ളിലെ കള്ള പൊട്ടട്ടെ നിന്റെ ഉള്ളിലെ കള്ള പൊട്ടിച്ചിട്ട് വേണം എനിക്ക് പോകാൻ എന്നിട്ട് വേണം ദൈവത്തിന് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു നിർത്താം വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു നിർത്താം യാക്കോബ് സത്യം പറഞ്ഞ അന്ന് ദൈവവുമായി തുടപടി ചെയ്തു അതോടെ ദൈവം അവന്റെ വീട്ടിലെ കള്ളങ്ങളുടെ പാറ്റേണിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു അവന്റെ വീട്ടിനകത്ത് പിന്നെ കേട്ട കള്ളം യാക്കോബിന്റെ തല നരച്ചപ്പം യോസഫിനെ കാട്ടുമൃഗം പിടിച്ച് കീറിക്കളഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് സഹോദരന്മാർ അതുവരെ ഒറ്റക്കൊറ്റക്ക് കള്ളം പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് അടുത്ത സീസണിൽ പിശാജ് പുതിയ പദ്ധതിയുമായിട്ട് വന്നു കൂട്ടം കൂടി കള്ളം പറയിക്കൽ കണ്ടോ പുതിയ പാറ്റേൺ കൊണ്ടിരുന്ന പിശാജ് തയ്യോ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതാണ് ദൈവമായി നമ്മൾ ഒരു എൻകൗണ്ടറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ പാറ്റേണിനെ തുടരാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല യാക്കോബ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യോസഫ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം സഹോദരന്മാർ ചേർന്ന് പറഞ്ഞ കള്ളത്തെ വലിച്ചു കയറി കള്ളം സത്യമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ കീറ്റത്തുണിയും കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ 
ഇവൻ പറഞ്ഞ കള്ളത്തെ കള്ളമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ അതിനകത്തെ സത്യത്തെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവം ഫറവാന്റെ സ്വർണരഥത്തെ അയച്ചു ദൈവം ഫറവാന്റെ സ്വർണരഥത്തെ അയച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പകൽ നിങ്ങളെ നോക്കി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഈ പകൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ നിങ്ങൾ വ്യാപരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങൾ വ്യാപരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ അളവല്ലാത്ത ശ്രേഷ്ഠത നിങ്ങൾ വ്യാപരിക്കുകയാണ് ഈ ജീവനകത്ത് നിന്ന് കൽപ്പിക്കും പകൽ ദൈവം പാറ്റേണുകളെ ബ്രേക്ക് ആക്കും ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനെ മടക്കി തരും ദൈവത്തിന്റെ ജീവനാൽ നിങ്ങളുടെ റേഞ്ച് മാറും നിങ്ങൾ ആള് മാറിയവരെ പോലെയാകും നിങ്ങൾ വൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യും അത് യേശുവിനാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ 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 നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ആരാധിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവസന്നിധി ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മളെ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഏമ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല വാക്കുകളെ ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു അന്ന് കർത്താൻ സൂചിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെയിരുന്നാട്ടെ ഹലോയ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ലൈവ് ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കർത്താസിന് ഇവിടുത്തെ മെസ്സേജ് കേട്ടിട്ടില്ല അതിൻ്റെ വേറൊരു തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചില കൺഫോർമേഷൻ വേർഡുകൾക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ദൈവദാസൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് ഇവിടെ അത്രയും അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത്രയും ക്ലിയർ അല്ല പക്ഷേ ഞാനിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ചില കൺഫോമേഷൻ വേർഡുകൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഇന്ന് രാ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ചില കൺഫോമേഷൻ വേർഡുകൾ എനിക്ക് തന്നതിനെ ഓർത്ത് കർത്താവ് ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു അമേ ഹാ ലലൂയ്യ ചിലത് ചിലത് നമ്മൾ ദിവസന്നതിയിൽ പറയാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില കൺഫോമേഷൻ ചോദിച്ചിട്ട് പറയുന്ന വളരെ കറക്റ്റ് നല്ല കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും കൺഫോമേഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടി തരും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദൈവം ആ കൺഫോമേഷൻ വേർഡ് നമ്മെ കേൾപ്പിക്കും കൺഫോമേഷൻ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ അറിയിക്കും ഇന്ന് പകൽക്കാലവും നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനകത്ത് കൺഫോമേഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ചെസ് ചോദിക്കുക കർത്താവിനോട് ഇന്നിൻ്റെ പകൽക്കാലം കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്യും ആ ലലൂയ കർത്താവിനെ അനുഗ്രഹി കർത്താവ് ദാസൻ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദാസൻ കുടുംബവും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു അവർക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായ വിവരം എനിക്കൊന്ന് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞു കാണത്തില്ല കഥാദാസൻ അതിൻ്റെ ആ ഒരു 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 സ്പിരിറ്റിൽ നിൽക്കുമായതുകൊണ്ട് അത് പറയാൻ പറ്റുമോ കാണാം ഓക്കെ മൂന്ന് മാസം അല്ല പാസ്റ്റർ ആയത് നാല് മാസം നാല് മാസം കുഞ്ഞിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറയണോ പാസ്റ്റർ പറയോ കുഞ്ഞിൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും പ്രസംഗിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു ആത്മാവിൻ്റെ തലത്തിൽ നിന്നതുകൊണ്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരു വാക്കി ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു സാധാരണ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരാൻ സാധിക്കാത്തത് കുഞ്ഞിന് നാല് മാസമായി കർത്താവ് സഹായിക്കുന്നു സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അമ്മവും കുഞ്ഞും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങളെ നടത്തിയ എല്ലാ വഴികൾക്കായും സ്ത്രോത്രം നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു കുഞ്ഞിൻ്റെ പേര് ആവ്യ ആൻഡ് ബെഞ്ചമിൻ എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പെൺപൈതലിനെയാണ് ദൈവം തന്നത് ആവ്യ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞോട്ടെ ആവ്യ ആവ്യ എന്നാണ് എ വി ഐ വൈ എച്ച് യാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹോവ യാഹുവയുടെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് യാഹ് എന്നുള്ളത് ആവി എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്വാസം ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ എന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ഇന്ന് പ്രസംഗിച്ച വാക്കുമായി വളരെ ചേർന്ന് പോകുന്നൊരു വാക്കാണത് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ ഉള്ളിലുള്ളവൾ എന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ ഉള്ളിലുള്ളവൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവളാണ് ഗാഡ് ഇസ് മൈ ഫാദർ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ ഉള്ളിലുള്ളവൾ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ആവ്യ എന്ന് പേരിടാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാവർക്കും ദൈവസഭയ്ക്കും ഇവിടെയുള്ള എൻ്റെ എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും അങ്കിൾ ആൻറ്റീസ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാ
ഇവരേതവസ്ഥയിലായിരുന്നാലും ഏതാവശ്യത്തിന് മുമ്പിലായിരുന്നാലും അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ദൈവസഭ ഒരുമിച്ച് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ മേൽ സംഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള സകല ഡെലിവറൻസുകളും സകല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സന്തോഷവും സമാധാനവും പരിപൂർണതയും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആരാധനയെ സംബന്ധിച്ച മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങളുടെ മേലും പുതിയതായി സംബന്ധിക്കുന്നവരുടെ മേലും ഉണ്ടാകട്ടെ ചർച്ച ഒരുമിച്ച് ബ്ലസ് ചെയ്താട്ടെ യേശു നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ യേശു നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ യേശു നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കരങ്ങളെ തട്ടി നമുക്ക് അപ്രിയ ദൈവ മക്കളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സമൃദ്ധിയായി 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 അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഹലലൂയ ഞാൻ സത്യത്തിൽ ദൈവാസൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒക്കെ എൻ്റെ അകത്ത് ദൈവം ഭയങ്കരമായ രീതിയിലുള്ള പല കൺഫർമേഷനുകളും ഇപ്പോൾ വ്യക്തിപരമായിട്ടും ദൈവസഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ചില ദൈവജനങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള ദൂതുകളായിട്ടും എല്ലാം എനിക്ക് ദൈവം അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഇന്നത്തെ ആഹാരം ദൈവദാസനോട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന് കൊടുക്കുവാനുള്ള സമയമാണ് തുടർന്നുള്ള സമയം നമ്മുടെ കരത്തിൽ ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുവാനുള്ള നന്മകളെ ഒരു നിമിഷം എടുത്തു പിടിക്കാം ഒരു നിമിഷം കഴിയുമെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ശ്രോത്ര വഴിപാടിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ അതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും കരത്തിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നന്മയെ എടുത്തു പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാം അപ്പം ഞങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അർപ്പിക്കുന്നതാണ് ചെറുതോ വലുതോ എന്തായാലും ഇതിന് സ്വർഗം കാണണമേ കർത്താവെ ഇതിന് മേൽ അങ്ങോട്ട് കരം നീക്കണമേ ആരും ഒന്നിനും മുട്ടില്ലാത്തവരായി പോസ്റ്റലന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനായിരുന്നു ദൈവജനം മഹാസന്തോഷത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറിയത് അതുപോലെ കർത്താവ് ദൈവസഭയ്ക്കകത്തുള്ള മുഴുവൻ ദൈവമക്കളുടെ മേലും ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെറുപരല്ലെങ്കിലും അനക്കുന്നവർ കർത്താവ് മാനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സഭ ചേർന്ന് മുഴുവൻ കോൺട്രിയേഷനെയും ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ കൈകൾ അധ്വാനിക്കുന്നതും നേടുന്നതും അവരനുഭവിക്കുവാൻ കർത്താവ് അവരെ സഹായിക്കണമേ കുടുംബങ്ങളെ ബ്ലസ് ചെയ്യണമേ ഇല്ലായ്മകളെ കർത്താവ് അവിടെ നിന്ന് പരിഹരിക്കണമേ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ അലലൂയ ഇന്ന് പകൽക്കാലവും കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നാം ഇരിക്കുമ്പോൾ ദൈവദാസനിലൂടെ കേട്ടതുപോലെ നമ്മളൊരു കാര്യം പറയാൻ മടിക്കരുത് ഞാൻ എന്താ ദൈവദാസം പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഞാൻ നന്മ പ്രാപിക്കും തിന്മ എന്നെ തൊടുകയില്ല ദോഷം സംഭവിക്കുവാൻ അവൻ അനുവദിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ഉറപ്പ് പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കരങ്ങളെ ഒന്ന് അടിച്ചോ കരങ്ങളെ ഉയർത്തിയോ ശക്തിയോടെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം പറയാമോ ഹാലല്ലു ആ കരങ്ങളെ ചേർത്തടിച്ച് സന്തോഷമുള്ള ദൈവമക്കൾ ഒരു നിമിഷം കർത്താവിന് ആരാധന കൊടുത്താട്ടെ പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാട്ടെ ഞാൻ നന്മ പ്രാപിക്കും തിന്മ തൊടുകയില്ല ദുഷ്ടന്റെ ഓരോവിധ പദ്ധതികളും എന്നെയോ എൻ്റെ കുടുംബത്തെയോ തൊടുകയില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ആ കരങ്ങളെ അടിച്ച് ശക്തിയോടെ ഹാലലുയാ ഇല്ല നിന്റെ 
ുംഭവിച്ചുന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെയും കൃപ എല്ലാവരും ചേർന്ന് അനുഭവിച്ചത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നുവെന്ന് അവർക്ക് മഹാ സന്തോഷമായിരുന്നുവെന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം കരനീട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ അതേ ചിന്തയ്ക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അതേ വചനത്തിന് നിന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ടു സഹോദരനെ എൻ്റെ കൂട്ടു സഹോദരിയെ ജീവന്റെ നാവ് കൊണ്ടൊന്ന് ബ്ലസ് ചെയ്താൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കഥാവ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടു സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു മഹാസന്തോഷമുണ്ടാകട്ടെ ദേവദാസിൽ നിന്ന് കേട്ടതുപോലെ വലിയൊരു ആനന്ദത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാകട്ടെ വെളിച്ചമുണ്ടായപ്പോൾ ഉണ്ടായ സന്തോഷം പോലെ അന്ധകാരം മാറിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ദേശത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായ സന്തോഷം പോലെ നഫ്താലി ദേശത്തൊക്കെ ഉണ്ടായ സന്തോഷം പോലെ സെബുലു ദേശത്ത് നഫ്താലി ദേശത്തും ഉണ്ടായ സന്തോഷം പോലെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായ ആ ഒരു റിക്കവറിങ് എന്ന പോലെ ദൈവസഭകൾക്കകത്ത് ദൈവസഭകൾക്കകത്ത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് കീറി നിൽക്കുന്ന ദൈവസഭകൾക്കകത്ത് കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പുള്ളതുപോലെ അല്ല ഇതിനു ശേഷം മഹാസന്തോഷത്തിന്റെ ദിനങ്ങൾ ദിനങ്ങൾ ദയവായി അവസാനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ലോ ഈ പാട്ട് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു പാട്ടാണ് ഇനിയുണ്ട് ഒത്തിരി വരികൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് അർത്ഥമുള്ള നല്ല വരികൾ സർവത്തിന്മയും കളവായി പറയും നിന്റെ പേർ മഹിക്കുവാൻ വൃത ശ്രമിക്കും ഭക്തർ നാമം തലമുറ തലമുറയാൻ എന്നേക്കും ഓർമ്മയിൽ നിലനിന്നിടും ശത്രുവിൻ്റെ പേർ ഇനി ഓർക്കുകയില്ല അവൻ നിന്ന സ്ഥലം ഇനി കാണുകയില്ല നിന്റെ പ്രാണനെ ശത്രു തൊടുകയില്ല ജീവഭാണ്ഡത്തിൽ അത് ഭദ്രമത്ര നിന്റെ ന്യായം മറയ്ക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല നിന്റെ നീതി പ്രഭാതം പോലെ വിളങ്ങി വരും ശത്രു ഓടി ഒളിപ്പി ഒളിക്കും നീ അവനെ കണ്ടുപിടിക്കുമോ എന്ന് പേടിക്കുന്ന നാൾ അവനുണ്ടാകും ഈ പിശാചിനെയും ശത്രുവിനെയും പേടിച്ച് നമ്മളാണ് ഒതുങ്ങിയ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി പിശാചിന് പേടിക്കാൻ ഒരു കാലം വേണ്ടേ ഓടി ഒളിക്കുന്നൊരു കാലം ശത്രു ഓടി ഒളിക്കുന്നൊരു കാലം ഇത്രയും കാലം ശത്രുവിനെ ഓടി ഒളിക്കുന്നൊരു തലമുറയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ദൈവസഭ ഞാൻ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ആ കാര്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് പക്ഷേ ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ കൂടി വന്നപ്പോൾ അതൊന്നും കൂടെ ഉറപ്പിച്ച് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യിക്കുക ദൈവസഭയെ ശത്രു നമ്മെ കണ്ട് പേടിച്ചോടുന്ന ഒളിക്കുന്ന അവൻ ഒളി ഒളിത്തേടം തേടുന്ന ഒരു സമയം 
അവന് ഇരിപ്പിടം കിട്ടാത്തതുപോലെ ഇരിക്കുവാൻ അവന് സ്ഥലം കിട്ടാത്തതുപോലെ അവന് കയറി ഇറങ്ങുവാൻ ഇടമില്ലാത്തതുപോലെ അവൻ സ്ഥലമില്ലാതെ നെട്ടോട്ടം ഓടി ഒളിക്കുന്ന ഓ ഷാരാബാഖാതേരേക്കേമാറ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അകത്തെ അതേ അധികാരം യേശു കൈമാറിയ അതേ അധികാരം പിതാവാം ദൈവം ഭൂമിയെ പറ്റി ആഗ്രഹിച്ച അതേ പദ്ധതിക്കകത്ത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നാം ഒരുമിച്ച് കയറുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം വിശ്വസിക്കുന്ന ഇതാണ് നമ്മെ കണ്ട് പൗലോസിനെയൊക്കെ നോക്കി പറഞ്ഞതുപോലെ പിശാജ് പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് പൗലോസിനെ പരിചയമുണ്ട് യേശുവിനെ നന്നായി അറിയാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു തലമുറ എഴുന്നേറ്റ് സ്ട്രീറ്റിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു തലമുറ എഴുന്നേറ്റ് റോഡിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു തലമുറ വാഹനത്തിലൂടെ പട്ടണത്തിൻ്റെ അകത്ത് നഗരത്തിൻ്റെ അകത്തോടെ നടക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ലാത്ത വൻ കാര്യങ്ങൾ നഗരത്തിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു തലമുറ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്കകത്ത് വിശ്വസ്തയോടെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന നേരുള്ള ഒരു തലമുറ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ പട്ടണം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വൻ കാര്യങ്ങളെ കാണും പട്ടണത്തിൽ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ലാത്ത വൻ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നഗരത്തിന്റെ അകത്ത് ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു നഗരത്തിന്റെ അകത്ത് ഇതുപോലെ ഇല്ലാതിരുന്ന ഈ വഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാകും നഗരത്തിന്റെ അകത്ത് ഇതുപോലെ ഇല്ലാതിരുന്ന ഫെലോഷിപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും നഗരത്തിൽ ഇതുവരെ ഇല്ലാതിരുന്ന സന്തോഷം ഉണ്ടാകൂ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും ദേവദാസൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളോട് ചേർന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയുകയാ ഓൾ ചർച്ച് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും പറ പറ ശത്രു അത് കേട്ട് ലക്ഷിക്കട്ടെ എൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അകത്ത് മണൽ വാരിയിടാൻ നോക്കിയ ശത്രു അത് കേട്ട് ലക്ഷിക്കട്ടെ അവന് വേണ്ടി ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ദേശത്തിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തില് എന്റെ പേരിൽ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകും എന്റെ പേരിൽ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം എടുക്കണമെന്നില്ല പതിനാറാം അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യം പാപത്തെയും അവൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് പാപത്തെയും നീതിയെയും വരുവാനുള്ള ന്യായവിധിയെ പറ്റിയും ബോധം വരുത്തും അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോയ മുടിയനായ പുത്രൻ എന്നുള്ള ആ പുത്രനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ വാക്യം വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുവന് സുബോധം വന്നപ്പോൾ അപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറി വന്ന ശേഷം അപ്പനുമായി പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന റിലേഷൻ്റെ അകത്ത് അവന് അന്ന് വന്ന ബോധം തിരിച്ചു വന്നത് കൊണ്ടാണ് അവനവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇനി അവനൊരു സുബോധത്തിൻ്റെ ആവശ്യമല്ല അപ്പൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായവൻ കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കേ സുബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട അതവിടെ എങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പാപത്തെ പറ്റിയും നീതിയെ പറ്റിയും വരുവാനുള്ള ന്യായതിയെ പറ്റിയും ലോകത്തിന് ബോധം വരുത്തും ലോകത്തിന് ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപപ്പെടാതെ നിൽക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ നോക്കി ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമുക്ക് ബോധം വന്നാണ് നാം ഇതിനകത്ത് കയറിയെന്ന് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ ആ ബോധത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നും കൂടുതൽ തിരിച്ചറിവ് അപ്പനിൽ നിന്നും പ്രാപിക്കണം ആ ബോധത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നും കൂടുതലായി അപ്പനെ അറിയണം പിതാവിനെ അറിയുന്ന ഒരു മകനായി മാറുന്ന ഒരു അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം പിതാവിനെ വ്യക്തിപരമായി ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയം സ്ഥാപിക്കുന്ന ആ അനുഭവം ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആദ്യമ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ ആ ഒരു ദൃഢമായ അപ്പനുമായ ഒരു ബന്ധം ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്കകത്ത് എപ്പോൾ മുതൽ സ്ട്രോങ് ആകുന്നോ അന്ന് മുതൽ ആ കൂട്ടായ്മയ്ക്കകത്തുള്ള സക്കലർക്കും ഭയങ്കര കൃപയായിരിക്കും ഭയങ്കര കൃപ ഞാൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്തുകൂടെ പറയുക കേട്ടോ ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും റീക്യാപ്പ് ചെയ്ത് പറയുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ ഭയങ്കര കൃപയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അപ്പോസ്റ്റൽ പ്രവർത്തി രണ്ടിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യമ കാലഘട്ടത്തിലെ സൈവ സഭയിൽ കൂടി വന്ന എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര കൃപയായിരുന്നു അവരുടെ കൃപ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് അനുഭവിച്ചു അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൃപ അനുഭവിക്കുന്നൊരു തലം വന്നത് 
ബോധം വന്ന് അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിൽ മടങ്ങി വന്ന് പിന്നെ ഡെയിലി അപ്പനിൽ നിന്നൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ഡെയിലി അപ്പനിൽ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാ പിതാ ദൈവം എന്ത് പറയുന്നു അത് യേശു കേട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ഭയങ്കരമായ അത്ഭുതങ്ങളും ഭയങ്കരമായ പ്രവൃത്തികളും ഉണ്ടായതുപോലെ ഇതേ യേശുവിലൂടെ ആമിസോത്രം തിരിച്ച് അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് വന്ന മുടിയന്മാരായ നാം ഓരോരുത്തരും ആയിരുന്നപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അപ്പൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ട് അതുപോലെ അനുസരിച്ച് പോയി ചെയ്യുന്ന ഒരു തലമുറ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ചെല്ലുന്നിടത്തെല്ലാം ഭയങ്കര കൃപ കടന്ന് ചലിച്ചേനല്ലോ അവർ ചെല്ലുന്നിടത്തെല്ലാം ദൈവസഭ എന്താണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കപ്പെടുമായിരുന്നല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വപ്നമായിരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ശരീരം എന്നുള്ളത് ആ മീൻ ആരുടെയും കാൽക്കീഴല്ലെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവോടെ നിന്ന് ശത്രുവിനെ അവരുടെ കാൽക്കീഴാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നുള്ള തിരിച്ചറിവോടുകൂടെ എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അനുസരിക്കുന്ന മക്കളുള്ള ഭവനം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വീണുപോയ ദാവീതിൻ്റെ കൂടാരങ്ങളെ പണിയുന്ന ഒരു ദൈവസഭ ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ എഴുന്നേറ്റെങ്കിൽ എന്ന് എന്നും എൻ്റെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ ദൈവസഭയുടെ ശുശ്രൂഷകൻ നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ലൈൻ ഓഫ് ദൈവസഭയിലെ ദൈവജനങ്ങളെ നോക്കി പറയുകയാ നാം ഫോളോ ചെയ്ത് ആജ്ഞ അനുസരിക്കുന്ന വീരന്മാരായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലിസൺ ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലിസൺ ചെയ്യേണ്ട കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയോ നമ്മുടെ കൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഏതാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയം ദേവദാസിലൂടെ പറഞ്ഞു അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾ അല്ലേ നാനൂറ് ആയ സാർ ഞാനത് എനിക്ക് ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ചോദിച്ചത് മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾ പക്ഷെ മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾ എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വേറൊരു ഒരു ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുന്നത് മുന്നൂറ് പ്രാവശ്യം പഴയ നിയമത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തെ പറ്റി പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറോളം പ്രാവശ്യങ്ങൾ പല ഭാഗത്തായി പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവചിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ഒറ്റ കാര്യമാണ് ഇവൻ വരുമ്പോൾ എന്തോ സംഭവിക്കും ഇവൻ വരുമ്പോൾ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടാകും ഇവൻ വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കും ആ യേശു ഇവിടുന്ന് പോകാൻ നേരത്ത് നമ്മെ നോക്കി പ്രാർത്ഥിച്ച ബ്ലെസ്സിംഗ് പ്രയർ ആണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാം ചിന്തിച്ചത് യോഗാനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ യേശു ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് നിർത്തി പിതാവേ ഞാൻ നീ ഒന്നാകുന്നു ഒന്നാകുന്നു പലപ്പോഴും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരുടെ അടുത്ത് കല്ലെറിയാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ അതേ അളവിലും അതേ രീതിയിലും ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ നീയും എങ്ങനെ ഒന്നായിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇവരും നമ്മിൽ ഒന്നാകണം അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ശുശ്രൂഷയും കൂടെ ക്രൂശിന് മുമ്പായിട്ട് കയറി അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുകയാ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മഹത്വം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു മാത്രമല്ല നീ എന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചപ്പോൾ നീ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് ഉള്ള പേരിൽ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞു ഞാനും പിതാവ് ഒന്നാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ കല്ലെടുത്തറിയാൻ നോക്കി നീ എന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് അയച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനും പിതാവ് ഒന്നാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരെന്നെ കല്ലെറിയാൻ നോക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന കയറി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ജനത്തെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ അങ്ങ് വിശുദ്ധീകരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാ കാരണം എന്താണെന്ന് പറയാമോ ആ മീൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അരളപ്പാടുണ്ടായിട്ടുള്ളവരെ ദേവന്മാരെന്ന് എൺപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവരെ നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവേ ഇവർ അതുപോലെ അനുഭവത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറുന്ന തലമുറയായി മാറട്ടെ ഇവരുടെ മേൽ അധികാരം അതിന്റെ ദാസനാകുന്നു ദാസൻ ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പുത്രൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ കൂടി ഇന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് ആര് സ്വാതന്ത്ര്യം തരാം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അവർ അടിമയായിട്ട് ഇന്ന് ഇരുന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതികൾ അറിയാമോ ഞങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം പിന്നെ നീ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അടിമയായിട്ട് ഇരിക്കുവാർ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരണമെന്ന് ഏതർത്ഥത്തില്ല യേശുവൻ നീ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന് യേശു പറയുന്ന വാക്കെന്ന് പറയാമോ പാപം ചെയ്യുന്നവൻ പാപത്തിൻ്റെ അടിമയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവന് ദാസ് ദാസനായിട്ടിരിക്കാനേ കഴിയത്തുള്ളൂ പുത്രൻ അവന് വീട്ടിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്താൽ അവൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള
ഈ അധികാരത്തിൻ്റെ അകത്ത് കയറി നിൽക്കുന്ന നാം പലപ്പോഴും പക്ഷേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ കുറവും കൊണ്ടാണോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണോ എന്തോ നമുക്ക് അപ്പോൾ അപ്പോൾ കിട്ടേണ്ട ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണോ എന്തോ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പലയിടത്തും ഫെയിലാകുന്നു ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പലയിടത്തും ഫെയിലാകുന്നു അപ്പം നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷനായി ഇനി എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ഫാസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാറുമായിരിക്കുമോ ഒരു നല്ല കുറവുള്ള ദിവസം എടുത്ത് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കാര്യം ക്ലിയർ ആവുമായിരിക്കുമോ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ചർച്ചയിൽ പോയി കുറച്ച് ദിവസം ഒന്ന് അവർ ഉപവാസമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഇരുന്നാൽ മാറുമായിരിക്കുമോ വചനം പറയുന്നു അന്ത്യകാലഘട്ടത്തിൽ സകല ജഡത്തിൻ്റെ മേലും ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും അതുവരെ സകലർക്കും കൊടുക്കാതിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത അവിടെ എടുത്തു പറയുക സകലർക്കും ഈ ഓഫറുണ്ട് സകലർക്കും ഈ ഓഫറുണ്ട് സകലർക്കുമുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഫസി കോഴ്സിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് വേട അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ മൂന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയം ഇവരൊക്കെ കൊടുക്കും ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാർ പ്രവചിക്കും ദർശനങ്ങൾ കാണും സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും ഈ മൂന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയത്തിൻ്റെ അകത്തോടെ എനിക്ക് ഇവരോട് നിരന്തരം സംസാരിക്കണം എനിക്ക് ഇവരോട് നിരന്തരം സംസാരിക്കണം ഇവർ കൃപയ്ക്കകത്തേക്ക് കയറ്റണം ഇവരൊന്നിലും അറിവില്ലാത്തവരായി പോകരുത് പണ്ട് അറിവുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അറിവില്ലെന്ന് നടിപ്പിച്ച് പണ്ട് ഏതം തോട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ അബദ്ധം ഇനി ഇവർക്ക് ഉണ്ടാക്കരുത് ഇനി സ്പോട്ടിൽ ഒരു അത്യാവശ്യം വന്നാൽ എസ് ഒ എസ് വിളിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയം വേണം എമർജൻസി കോൾ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്ത് നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചാലും എവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചാലും ഞാൻ ആ സ്പോട്ടിൽ ഇവർക്ക് റിപ്ലൈ കൊടുക്കും നോ 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 അത് കറക്റ്റ് അല്ലെന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ഇവർക്ക് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയം കൊടുക്കും ഞാൻ ഇവരോട് സംസാരിക്കും ഐ മീൻ കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യരോടല്ല അവൻ ദൈവത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പ്രവചിക്കുന്നവനോ അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച് മനുഷ്യരോട് അത്രയും സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ോട്ടും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയം അതുവരെ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോലൊരു മീഡിയം അമി സ്തോത്രം ഭൂമിയും അമി സ്വർഗവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഒരു കണക്ഷൻ ഐ മീൻ പിശാജ് പലവട്ടം നോക്കിയിട്ടും അത് തടുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത പവർഫുൾ ആയിട്ടൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിയോൻ മാളി മുറിക്കത്ത് ഐ മീൻ അപ്പോസ്തന്മാരെന്ന് യേശു തന്നെ പേര് വിളിച്ച ഒരു കൂട്ടം ഐ മീൻ ആലു ദൈവമക്കൾ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഉപവസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയത്തിൻ്റെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പറയും ടെലിഗ്രാം പോസ്റ്റ് ഇടുന്ന ദിവസമായിരുന്നു അന്നത്തെ പകൽ അന്ന് ഒരു ഒറ്റ പോസ്റ്റ് ഇടുന്ന കുത്തിയത് സഹിയോൻ മാളിക മുറിക്കകത്ത് അവിടെ നിന്ന് കുത്തി കുത്തി ചാർജ് മേടിച്ച് എല്ലാം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അതിൻ്റെ മേലൊക്കെ ദൈവരാജ്യം എന്താണെന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്ന തലത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി അതുവരെ ദേശം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ അതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ അതുവരെ ആസ്വദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇന്ന് പകൽക്കൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പവർ ഉണ്ട് ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഒരു കോൺഗ്രസ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മം അതുപോലെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും ഓരോ ദൈവദാസന്മാരും ഓരോ ദൈവദാസിമാരും ഇതിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഇതിനെ ചുമക്കുന്ന ഇതിനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഏയ് ഇന്ന് പകൽക്കാല പട്ടണത്തിന്റെ വാതിൽ കോടയ്ക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ചിലത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം പോകാൻ നഗര വാതിൽ കൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ചിലത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണോ ഇന്ന് പകൽക്കാല വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അക്കരങ്ങൾ അടിച്ചോ അക്കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയോ ശക്തിയോടെ ദൈവത്തിന് മൗത്തം കൊടുത്തിട്ട് പറ എന്റെ കണക്ഷൻ ഡിസ്കണക്ട് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകലിൽ ഞാൻ അതിന് റിന്യൂ ചെയ്യുന്നു റിന്യൂ ചെയ്യുന്നു റിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ആ റിന്യൂ ചെയ്യുന്നവരുടെ ചില ക്വാളിറ്റി ദിവസം പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് യാക്കോബിന് വന്ന എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞ് വേട് എന്തായിരുന്നു അവിടെ ഒരു എന്തോ ഒരു സ്കിൽ എന്തോ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വേറെ വാക്ക് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആ വാക്ക് വേണ്ടി ടച്ച് ചെയ്തായിരുന്നു ഓക്കെ എന്തോ ഒന്ന് എന്നെ പൊളിച്ചു വേറെ ഒന്നും ഇട്ട് കയറി പാറ്റേൺ പാറ്റേൺ ഓക്കെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ പാറ്റേൺ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞ ശരിക്കും എന്തോ അല്ലേ ചില കമ്പനികളൊക്കെ ചില കാറുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടേത് ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവും അത് ഓതറൈസ്ഡ്
പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ്റെ ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പേറ്റൺ ഈ പേറ്റൺ നമുക്ക് തന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മുദ്ര നമുക്കൊരു പേറ്റൺ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്കൊരു പേറ്റൺ തന്നു ആ പേറ്റൺ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്ത് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ നിന്നിട്ടില്ല നിന്നിട്ടില്ല കാരണം വേദപുസ്തകം പറയുന്നു കോസ്പൽ ഒരുവൻ്റെ അടുത്ത് റിവീൽ ആകണമെങ്കിൽ ഈ പേറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന ചില മിറാക്കിൾസിലൂടെ മാത്രമേ കോസ്പൽ എത്തിയിട്ടില്ലാത്തവരടുത്ത് ഗോസ്പൽ എത്തത്തുള്ളൂ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുന്നു സകലടുത്തും ഈ ഗോസ്പൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ വരവിൻ്റെ സമയമാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ വരവോളം ഇത് നിന്നു പോകത്തില്ല ചാർജ് തീരത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നമുക്ക് തരുന്ന ഓരോ ഗിഫ്റ്റുകളും ഓരോ ഗിഫ്റ്റുകളുടെ പ്രോസസ്സും വ്യക്തിപരമായി ചിലപ്പോൾ നിൽക്കുമോ വരിക്കുമോ എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഗ്ലോബൽ വൈസിൽ ഗ്ലോബൽ വൈസിൽ ദൈവം അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തിയിട്ടില്ല ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചിലർ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒറ്റ വിലയാണ് കൊടുക്കേണ്ടിയുള്ളൂ വിശ്വാസത്താൽ ബൈ ഫെയ്ത് ബൈ ഫെയ്ത് ഇന്ന് പകലിലും ദൈവ ജനങ്ങൾ അതിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരിലൂടെ ഇന്നും അത് വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർ എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് ശക്തിയോടെ ഒരാമേ പറയാമോ ഇന്ന് പകലിലും ചിലരെ അതിൻ്റെ പാർട്ടുകളാക്കി മാറ്റുകയാ അതിൻ്റെ പാർട്ടുകളാക്കി മാറ്റുക ർക്കും വില കൊടുത്ത് മേടിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ആർക്കും ഇന്നൊരാളുടെ മേൽ അസൈൻ ചെയ്യണം നിർബന്ധം പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ രണ്ട് റൂട്ടിന്റെയും കണക്ഷൻ പ്രോപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഒരുവൻ കൈ വച്ചാലും മതി കിട്ടും ഒരുവൻ കൈ വച്ചാലും മതി ആ ഇമ്പാർട്ടേഷൻ ഒരു പാറ്റേൺ ആയിട്ട് അവനിലോട്ട് കയറും അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം ആ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ചുമ്മാ കിടന്നിരുന്ന അനന്യാസ് ഒരു പരിധിക്കകത്തും വരാത്ത അനന്യാസ് അവനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ദേ ഒരുവൻ അവിടെ അന്ധനായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നീ പോയി അവൻ്റെ മേൽ ഒന്ന് കൈ വെക്കണം അപ്പം നിന്നിൽ നിന്നും ഒരു അഭിഷേകം അങ്ങോട്ട് വ്യാപരിക്കും അവൻ്റെ ആ ഇരുട്ടങ്ങ് മാറിയിട്ട് അവൻ്റെ മേലൊരു വെളിച്ചം കയറി വരും ആ ഒരു വെളിച്ചം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അനേക ആയിരക്കണക്കിന് എണ്ണത്തെ പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന അസാധാരണമായ ഒരു ഫയർ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കും അതിന് പക്ഷെ ഈ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി പോകണം വൈ കഴിഞ്ഞ ആശയം പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് അനന്യാസിനെ ചൂസ് ചെയ്തേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അനന്യാസിനെ ചൂസ് ചെയ്തേ കഴിഞ്ഞ ആശ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ദൈവത്തിന് ദൈവരാജ്യം ഈ ഭൂമിയിൽ എപ്പോൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടണം എന്ന് തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ടെറിട്ടറിക്കകത്ത് അവൈലബിലിറ്റി നിൽക്കുന്ന ഒരുവനെ വേണം ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തപ്പം ഈ ചർച്ചിനും ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പൂനെ നിൽക്കുന്ന ജോജോ പാഷ അല്ലേ വിളിച്ച് പറയുന്നത് പൂനെ നിൽക്കുന്ന ജോജോ പാഷ പറഞ്ഞു ജോജോ പാഷ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ജോജോ പാഷ പറഞ്ഞു ഐ മീൻ പൂനെ യു കോൾ സമ്മൺ എൽസ് ആരെങ്കിലും വേറെ ആരും വിളിക്കുക അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വേറെ ആരെയും വിളിക്കും അവരുടെ പേരാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിക്കും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അടുത്തുള്ള ആരും അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ള നോക്കും പെട്ടെന്ന് അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളവനെ ആ ടാസ്ക് അങ്ങ് ഏൽപ്പിക്കും അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളവനെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയും ഈ ഒരു ഫെയ്ത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ കയറി കണക്ട് ചെയ്യും അത് അവൻ്റെ സമയമാണ് അത് അവൻ്റെ സമയമാണ് അത് അവൻ്റെ സമയമാണ് എന്നോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ കൊറോണ കഴിഞ്ഞ് കയറുന്നൊരു കാലഘട്ടമുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് എണ്ണങ്ങൾ ഇതുപോലെ അവൈലബിലിറ്റിക്കകത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്ന് 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 കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് പുറത്തെടുക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതീക്ഷകൾ അറ്റുപോയതും നിന്നു പോയതും നിർത്തിവെച്ചതും എല്ലാം റീജനറേറ്റ് ആകുന്നത് പോലെ റീജനറേറ്റ് ആകുന്നത് പോലെ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ ഒരു അസൈൻമെന്റ് ഏൽപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ ഒരു ശബ്ദം എന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ മുഴങ്ങും അപ്പൊ അനന്യാസനുണ്ടായ ഡൗട്ട് പോലെ അനന്യാസ് പറയും അവന് ആള് ചില്ലറക്കാരനല്ല ഞാൻ പോണോ അധികം സമയം അങ്ങനെ ചോദിക്കരുത് അടുത്ത അവൈലബിലിറ്റി നോക്കി കർത്താവ് പോകും ബിക്കോസ് ദൈവരാജ്യത്തിനകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രവർത്തികളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ കർത്താവിന് സമയമില്ല ഇന്ന് നടക്കേണ്ട ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മുമ്പായി നടക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ള വ്യക്തി കൊടുക്കണമായിരുന്നു ഇന്ന് ഒരു മണിക്ക് തീരുന്നതിന്
ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ള ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നെ നിങ്ങളെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞത് ഒരു ചർച്ച മുഴുവൻ ഈ അവൈലബിലിറ്റിക്കകത്ത് കയറിയാലോ ഒരു ഫെലോഷിപ്പിലുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഇങ്ങനെ അവൈലബിൾ ആവും ശ്രീമാൻ ചെന്ത് ചെയ്യും അവർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെഗ അല്ലേ ഡൈനാമിക്കോ അതിനേക്കാളും വലിയ വേടല്ലേ ഡൈനാമിക്ക് അല്ലേ ആ അങ്ങനെയായി മാറും അങ്ങനെയായി മാറും ഇന്ന് പകൽക്കാലം അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കത്താവിനോട് പറ അപ്പൊ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡിന്റെ അകത്ത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അകത്ത് എനിക്ക് ചിലത് മൂവ് ചെയ്യുവാനുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട് ഞാൻ അവൈലബിലിറ്റിയിലേക്ക് കയറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നെ എപ്പോൾ വിളിച്ച ഏത് ടാസ്ക് ഏൽപ്പിച്ചാലും മടിക്കാതെ ചോദിക്കാതെ ഞാനത് പോയി ചെയ്യും മടിക്കാതെ ഞാൻ ചോദിക്കാതെ ഞാൻ പോയി ചെയ്യും ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാ എനിക്ക് കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സുകളെ വേണം എം ടി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സുകളെ വേണം എം ടി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സുകളെ അനന്യാസേ നീ എം ടി ആണോ നിന്നെ ആരും വിളിക്കുന്നില്ല അല്ലേ നിന്നെ ആരും ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പക്ഷെ അതിനൊന്നും ഒരു അവൈലബിലിറ്റി വരുന്നില്ല അല്ലേ ഇഫ് യു ആർ അവൈലബിൾ നീ അവൈലബിൾ എന്തെല്ലാം സ്റ്റേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നീ നിൽക്കുന്ന ടെറിട്ടറിക്കകത്ത് എനിക്കൊരു ആവശ്യം വന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ പൊക്കും ഞാൻ നിന്നെ എടുത്തു ഉയർത്തും ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കും ഫിലിപ്പോസെ നീ തേരിനോട് നടക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ആ റേഞ്ചിൻ്റെ അകത്ത് അവൈലബിലിറ്റിക്കകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരവനാണെങ്കിൽ ഫിലിപ്പോസെ ആ ഷണ്ണൻ്റെ തേരിനോട് കൂടെ ചേർന്ന് നടന്നോട്ടോ ഞാൻ നിന്നെ അവൈലബിലിറ്റിക്കകത്തേക്ക് കയറ്റും ചേർന്ന് കയറി ഇരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടി കയറി ഇരുന്നോണം ശുശ്രൂഷിച്ചോട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ആത്മാവ് നിനക്ക് അടുത്തൊരു തലത്തേക്കുള്ള ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും എൻ്റെ ആത്മാവ് നിന്നെ അടുത്തൊരു ട്രാവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്യൂപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും പിന്നെ നീ അവിടെ നിന്ന് നടന്നല്ല പോകുന്നു ഫിലിപ്പോസെ എൻ്റെ ആത്മാവ് നിന്നെ ആ സ്തോതിലേക്ക് എടുത്ത് ഉയർത്തുവാൻ തുടങ്ങും എൻ്റെ ആത്മാവ് നിന്നെ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഡേറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യും എൻ്റെ ആത്മാവ് നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്കെച്ചുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവജനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിശ്വസിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി ഞാൻ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാമോ Available, available. ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേറെ കുറെ ഗുണങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാം കൂടെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് പതുക്കെ 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 പോകാം ഇന്ന് സമയം നമുക്ക് ദേവദാസിന് കുറച്ച് അധികം സമയം കൊടുക്കണം എന്നായിരുന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് നമുക്ക് ഇനിയും വർഷിപ്പും കാര്യങ്ങളായിട്ടൊക്കെ പോകണമെന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവർ നിയോഗം തരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ദൈവസ്ഥാനത്ത് അല്പ സമയം കൂടി ഇരിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ സമയം സ്ക്രീനിലൂടെ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ആ സമയം ഓക്കെ ഓക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ കുറച്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ സമയം ബാക്കിയുണ്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ ആ സമയത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മാത്രം തന്നെ നമ്മൾ നിർത്തട്ടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇരിക്കണമേ സ്റ്റോപ്പം ദൈവകൃപയ്ക്കകത്ത് കയറി നിൽക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനിയും ദൈവകൃപ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞ ശബ്ദം പ്രാപിച്ചു തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യുക റിലീസ് റിലീസ് അടുത്തിരിക്കുന്നവർ നോക്കി പറഞ്ഞാട്ടെ ഇനി പ്രാപിക്കണം പ്രാപിക്കണം എന്ന് പറയുകയല്ല അടുത്തിരിക്കുന്നവർ പറ പ്രാപിച്ചു തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യണം ഞാൻ പ്രാപിച്ചു തന്നെ റിലീസ് ചെയ്താലെ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് പിന്നെ എം ടി ടാങ്ക് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ എം ടി ടാങ്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അടുത്തൊരു ഫില്ലിംഗ് അവിടെ നടക്കും അടുത്തൊരു ഫില്ലിംഗ് അവിടെ നടക്കും അപ്പൊ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ എന്താ പ്രാപിച്ചത് ഞാൻ എന്ത് പ്രാപിച്ചു എന്ന് ഈ പറയണത് ഒന്നും പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ കൊരിന്ത ലേഖനത്തിൻ്റെ അകത്ത് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വന്ന ഓരോരുത്തരും ദിനംപ്രതി സോറി അപ്പോസ് പ്രവർത്തി പറയുന്നത് ദിനംപ്രതി ദൈവസഭയോട് ചേർന്ന് കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ കൊരിന്ത ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരെ പറ്റി കാണുന്നത് പൗലോസ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സകല വിശ്വാസികളും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധത്തോടെ പൗലോസ് അപ്പോസലം പറയുകയാണ് സകല ദൈ ദ
ആമേൻ സ്വത്രം ഒന്ന് കൊരിന്ത ലേഖനത്തിൻ്റെ അകത്ത് പൗലോസ് അപ്പോസ്റ്റലും ദൈവസഭയോട് കർശനമായിട്ട് പ്രാപിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഡ്വൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില ഉദാഹരണ ചില കൃപാവരങ്ങൾക്കകത്തേക്ക് ചില ഗിഫ്റ്റുകൾക്കകത്തേക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാലം പ്രാർത്ഥനയോടെ കയറുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേദപുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൊരിന്ത ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം സോറി ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാറിപ്പോയി പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വായി വായിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ വായിക്കണമേ എന്നാൽ കൃപാവരങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എട്ട് മുതൽ എട്ട് മുതൽ വായിക്കാം ഒരുത്തിന് ആത്മാവിനാൽ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വചനവും മറ്റൊരുത്തിന് അതേ ആത്മാവിനാൽ പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വചനവും നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വേറൊരുത്തിന് അതേ ആത്മാവിനാൽ വിശ്വാസം മറ്റൊരുവിന് അതേ ആത്മാവിനാൽ രോഗശാന്തിയുടെ വരം മറ്റൊരുവിന് വീര്യപ്രവർത്തികൾ മറ്റൊരുവിന് പ്രവചനം മറ്റൊരുവിന് ആത്മാക്കളുടെ വിവേചനം മറ്റൊരുവിന് വേറൊരുവിന് പലവിധ ഭാഷകൾ മറ്റൊരുവിന് ഭാഷകളുടെ വ്യാഖ്യാനം ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫെമ്മിലർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഗിഫ്റ്റിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറയാം അത് നിങ്ങൾ പറയുമോ ഏതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഫെമിലർ ആയിട്ട് ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള ഒരു വായിച്ചതിനകത്ത് ഏറ്റവും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റ് ഏതാണ് ഭാഷാവരം പിന്നെ ഭാഷാവരത്തിൻ്റെ കൂടെ ആർക്കെങ്കിലും ഭാഷകളെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള വരം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഗിഫ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള വരങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രവചനത്തെപ്പറ്റി നമുക്കറിയാം പിന്നെ എന്താ പറയുക വിവേചന വരത്തെപ്പറ്റി നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യം പക്ഷേ നമുക്ക് ഇന്നൊന്നും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കണം എന്താണ് ഈ വചന ഈ ഈ ഈ ഈ ഈ ഗിഫ്റ്റ് എന്തുവാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ദൈവസഭ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പൗലു സപ്പോസൻ പ്രത്യേകം കർക്കശമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളതിനെ ദൈവസഭയായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യത്ത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ നമ്മളുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇല്ലായ്മ കൊണ്ട് നടക്കാതെ പോകരുത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞതുപോലെ എങ്ങനെ ഇമ്പാർട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ ഇമ്പോ ആ പറയോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുമോ എങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പാർട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ദൈവകൃപയുടെ ഒരു പകർച്ച എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേട്ടത് ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിവ് ആദ്യം തരും ഈ അറിവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളിലേക്ക് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കയറി വരും ആ ഇൻസ്പിറേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇമ്പാർട്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞ വ്യക്തി ആരായിരുന്നു ഏലിയാവിൽ നിന്നും എലീശയ്ക്ക് ഇൻഫോർമേഷനുകൾ കിട്ടി പതുക്കെ പതുക്കെ ഗ്രാജുലി ഗ്രാജുലി അധികം ഇൻഫോർമേഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അധികം കാണിക്കലൊന്നും കിട്ടിയില്ല അവസാനത്തെ യോർദാൻ ഒഴിച്ച് പക്ഷെ യോർദാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു ഹൈലി വോൾട്ടേജ് ഉള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ കണ്ടു ആ ഇൻസ്പിറേഷനിൽ നിന്നും പിന്നെ പതുക്കെ അതിന് ഉപയോഗിച്ച ടൂൾ അവൻ്റെ മേത്തേക്ക് അങ്ങ് വീണു അവൻ ഇമ്പാർട്ടഡായി മാറി അന്നതുപോലെ ദൈവസഭയെ പറ്റി ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റുകൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്നും അത് എന്തിനൊക്കെ ആ ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ഉള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ നമ്മുടെ അകത്ത് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ എത്രപേർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ പോടി നമ്മുടെ ചർച്ചിലുള്ള ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിനു വേണ്ടി അവർ കുറച്ച് ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചു കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചു ഞാൻ കണ്ടതാ കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചു വെൽഡിങ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചു പിന്നെ ഗ്രൈൻഡറോ അങ്ങനെ എന്തോ സംഭവമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു അങ്ങനെ കുറേ എന്തൊക്കെ കുറേ ഉപയോഗിച്ചു ഈ വെൽഡിങ് മെഷീൻ എന്തിനാന്നുള്ളതിൻ്റെ ടൂളിൻ്റെ ഉപയോഗം അറിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ വേണ്ട പോലെ കട്ടർ എന്തിനാന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ കട്ടറിന് വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഗ്രൈൻഡിങ് മെഷീൻ എന്തിനാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എവിടെയൊക്കെയാണ് മുഴച്ച് നിൽക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അറിവാണ് അവരെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിപ്പിച്ചത് ഈ ഇൻഫോർമേഷനാണ് അവർക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ടൂൾ ഉണ്ട് തൻ എനിക്കതൊന്നും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പാടില്ലേ എനിക്കൊന്നും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലേ ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ്റെ ഈ അറിവിൻ്റെ ഒരു തലം വെളിപ്പെട്ടാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്പിറേഷനിലോട്ട് കയറിയിട്ട് ഒരു പ്രവർത്തി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തലത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നാം മാറുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൗലോ സപ്പോസലും പറഞ്ഞു ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് ഒന്നാമതായിട്ട് ആത്മാവിനാൽ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വചനം
അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഇതെവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ സംഭവങ്ങളും വരാമോണ കാലവും പറയുന്ന ആൾക്കൊരു പേര് നമ്മൾ പറയും ആ അത് പറഞ്ഞ ഞാൻ സ്തോത്രം അപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു ടൂള് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ സംഭവം പുറത്തു വന്നു എന്ത് പ്രവചനം പുറത്തു വന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവസഭയ്ക്ക് എന്തിനാ പ്രവചനം തന്നത് ഞാൻ സുജിത്തിനോടും എതിനോടും ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും ഈ പോടി ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് പാസ്റ്റർക്ക് ബൈബിളൊക്കെ വെച്ച് പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ദൈവസഭയോട് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വചനവും പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വചനവും കൂടെ കൂട്ടിവെച്ച് ഒരു പ്രവചനം എന്ന ടൂൾ നിനക്ക് തന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നു എന്തിനാ ദൈവസഭയ്ക്ക് തന്നത് പതിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ മറുപടി കിടക്കുന്നു ഒന്ന് കൊരിന്തിയർ പതിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പ്രവചിക്കുന്നവനോ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഒന്ന് കൊരിന്തിയർ പതിനാല് മൂന്ന് പ്രവചിക്കുന്നവനോ ആത്മീക വർധനയ്ക്കും പ്രബോധനത്തിനും ആശ്വാസത്തിനുമായി മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കണം എന്തെല്ലാം വേണം ആത്മീക വർധനവ് എഡിഫിക്കേഷൻ പ്രബോധനം എക്സോട്ടേഷൻ ആശ്വാസം കംഫർട്ട് ഞാനിത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ പ്രൊഫസി ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ എനിക്കൊരു വലിയൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവസഭ ഇരുത്തി ഇതൊന്ന് പറയണം കാരണം നമ്മൾ ഒരേ ടൂളിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കാതെ പല ടൂളുകൾക്കകത്ത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടണം എൻ്റെ ആഗ്രഹം അതാണ് ബിക്കോസ് ദൈവസഭയോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രോമിസ് എണ്ണങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ലീഡേഴ്സ് ഈ ദൈവസഭയ്ക്ക് ദൈവം തരും എണ്ണങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത നിയത്തിലുള്ള ലീഡേഴ്സുകളെ ദൈവം ദൈവസഭയ്ക്ക് തരും ലീഡേ ഷുഡ് നോ ദാറ്റ് ഏത് ടൂൾ ഏതിന് എപ്പോൾ എങ്ങനെ എടുത്തു ഉപയോഗിക്കണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രവചനം ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ആ പ്രവചനം ആത്മീക വർധനവും ആശ്വാസവും പ്രബോധനവും ഉളവാക്കാത്തതാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രൊഫറ്റിക്കൽ വേഡ് അത് നമ്മളുടെ തോന്നലായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല തിരുവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു ആത്മീക വർധനവും ആശ്വാസവും ഉള്ള ആശ്വാസം പോകുമല്ല ഉള്ള ആശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ട് ഉണ്ടാകണം ബട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു എക്സോട്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനൊരു മുറിക്കലുണ്ടാകാം പക്ഷെ ഒട്ടനെ അതിനെ കംഫോർട്ട് ചെയ്ത് പൊതിയണം നന്മ മാത്രം പ്രവചിക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ബ്ലസ്സിങ് 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 എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് പ്രാപിക്കാനുള്ള ചെറിയ തടസ്സം ഉണ്ടാകും അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവന് വിഷമം തോന്നാം പക്ഷെ ആ വിഷമം തോന്നാത്ത രീതിയിൽ അതിനെ ഒന്ന് കംഫോർട്ടും കൂടെ ചെയ്യണം പക്ഷെ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻ ബ്ലസ്സിങ്ങിലോട്ട് കയറുക എന്നുള്ളതാണ് ഫൈനൽ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് നാല് ദിക്കുകളിൽ നിന്നും ജനം ഓടിക്കൂടി വരുമ്പോൾ ഒരു പാസ്റ്റർക്ക് എല്ലാവരടുത്തും പോയിട്ട് കംഫോർട്ടിലോട്ട് കയറ്റാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരും പക്ഷെ ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് സ്ട്രോങ് ലീഡേഴ്സ് എഴുന്നേറ്റാൽ ദൈവ കൃപയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ടൂളുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദൈവജനങ്ങളെ എഴുന്നേറ്റാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ദൈവജനങ്ങൾ വന്നാലും അവർ ഒരുപോലെ കംഫോർട്ടിൽ കയറിയിട്ട് ആരാധന കൂടി സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങിപ്പോകും ഞാൻ പറയുന്നത് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ക്രിസ്തീയ ദൈവസഭകളും ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ദൈവസഭയിലെ ജനങ്ങളെ വിട്ടുകൊടുക്കണം ആ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ലാതെ പിന്നെ എവിടെ നിന്നാ പിന്നെ ഈ ഇതുണ്ടാവുന്നേ അല്ല സുജിത്ത ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ എവിടെ കണ്ട അവസരം കിട്ടിയോണ്ടല്ലേ നിങ്ങളും ഏതും കൂടെ കൂടി സാധനം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടാക്കാൻ അവസരം കിട്ടാത്ത ഞാൻ പോടിയം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിച്ചാലും ഈ പോടിയും ഈ കോളത്തിൽ കിട്ടത്തില്ല വേറെ വല്ല കോലത്തിൽ പോകും ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതിനെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോറി കിട്ടും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഇങ്ങോട്ട് പോകരുത് സോറി എനിക്കൊരു ഉദാഹരണം ഇന്ന് കിട്ടി ഇതാ അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് തകർന്നൊരു വ്യക്തി കയറി വന്നാൽ ആ വ്യക്തിയെ എഡിഫൈ ചെയ്ത് എക്സോട്ട് ചെയ്ത് കംഫോർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പോളിഷ് കൂടെ ചെയ്ത് പറഞ്ഞേക്കണം അതാ ദൈവസഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഓരോ സപ്പസൻ അതാ പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പുറത്തുനിന്ന് ഒരുത്തം വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന അവനൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല പക്ഷെ അവൻ്റെ അടുത്ത് പ്രവചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ് പ്രവചിക്കുമല്ല വചനത്തിന് അടിസ്ഥാനമായി പ്രവചനം അവൻ്റെക്ക് എത
എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ നിങ്ങളോട് അനുഭവം ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ എന്തൊക്കെ വേണം പ്രവചനത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച അതല്ല അത് നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ വേർഡ് ഓഫ് നോളജ് വേണം വേർഡ് ഓഫ് വിസ്ഡം വേണം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആത്മാവും വേണം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വചനവും വേണം പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വചനവും വേണം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ അറിവിൻ്റെ ടോട്ടൽ അറിവിൻ്റെ ഒരംശം അതുകൊണ്ടാണ് പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞാൽ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ അറിവിൻ്റെ ഒരംശം അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും പ്രവാചകന്മാരുടെ ചോദിക്കുമല്ലോ ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ ചോദിക്കുന്നറിയാമോ ഈ കൊറോണ വരുമെന്നുള്ളത് ആരും പ്രവചിച്ച് കേട്ടില്ലല്ലോ എന്ത് പറ്റി കൊറോണ എന്നുള്ള വാക്കിൽ പ്രവചിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാൻ കുറേ പ്രവചനങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു ഇങ്ങനൊരു കാലഘട്ടം വരുമെന്ന് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറയുമോ ഫുള്ളി റിവീൽ ആവാത്തത് വരാൻ പോകുന്ന സംഭവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു അംശത്തെയാണ് ഇവൻ്റെ മേൽ കൊടുക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തെ മുഴുവൻ കൊടുത്ത വഹിക്കാനുള്ള തലമണ്ടേ അവനില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം മൊത്തം റിവീലായ അവൻ ഒന്നും പറയത്തില്ല കാരണം പറയാൻ തോന്നത്തില്ല ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ പറയുമായിരിക്കും അതൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ആ ലിമിറ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാം അപ്പം അതൊക്കെ ചിന്തിക്കാം ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഏ ദ്രവത്വം കൂടാത്ത ശരീരത്തോട് എടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ആ ദ്രവത്വം കൂടാത്ത ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ടൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജഡത്തിൻ്റെ ഒരു ദ്രവത്വത്തിനും നമ്മെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല ഒരു രീതിയിൽ നമ്മെ പിടിച്ചെടുത്താൻ കഴിയത്തില്ല വരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അതുപോലെ തന്നെ പറയും ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒന്ന് പിച്ച വെച്ചൊന്ന് കയറേണ്ട ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവസഭ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില ബേസിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഒന്ന് നടന്നതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് പറക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വരവ് വൈകിയാൽ ലയൺ ഓഫ് ചു ദൈവസഭയ്ക്കകത്തെ ഓരോ ദൈവദാസന്മാരും ഓരോ ദൈവദാസന്മാരും ഹാലലുയ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഗിഫ്റ്റുകളെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരും മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് കൈമാറുന്നവരുമായിരിക്കും ഗിഫ്റ്റുകളെ പ്രാപിച്ച പോരാ ഇല്ലാത്തവനെ കാണുമ്പോൾ അത് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു വെമ്പല ഉണ്ടാകണം ഏ ഏതാ ഏത് 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 ചുമ പൈസയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് ദൈവരാജ്യം വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവരാജ്യം ഓ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ദാഹം അപ്പൊ ഈ വേർഡ് ഓഫ് നോളജും വേർഡ് ഓഫ് വിസ്ഡം കൂടെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഫസി ആവുന്നു പറഞ്ഞല്ലേ ഈ ദിവസം കുറച്ച് മുമ്പ് പ്രവചി പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു പ്രവചനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ എന്തുമായിരുന്നു ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായിട്ട് വിശ്വാസി വന്നവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു സംഭവം മിസ്സായി ഒരു ഗോൾഡ് അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാ പറഞ്ഞു ഇവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഗോൾഡ് മിസ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവദാസം പെട്ടെന്ന് അതിനെ ആത്മീയാർത്ഥത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ടിട്ട് ദൈവസാന്നിധ്യമായിരിക്കാം ഏഹ് പെട്ടകത്തിൻ്റെ ചുറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ അതിനെ 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 അർത്ഥം മാറ്റിയെടുത്ത് പ്രവചിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു നോ അങ്ങനെ തന്നെ പറയടാ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെ പറയടാ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഈ വേർഡ് ഓഫ് വിസ്ഡവും വേർഡ് ഓഫ് നോളജും ഈ പ്രവചനത്തിനെ ഒരു നമ്മുടെ ഈ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്ന ക്യാപ്സൂളില്ലേ ആ പരിവാക്കി ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന എന്താ ഈ വേർഡ് ഓഫ് നോളജിൻ്റെ അകത്തും വേർഡ് ഓഫ് വിസ്ഡത്തിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ പ്രവചനം എന്ന മരുന്നിരിക്കുന്നത് വൈ എന്തിനാ ഈ വേർഡ് ഓഫ് വിസ്ഡം കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ അറിവ് എന്തിനാ കൊടുക്കുന്നത് യെസ് എന്തുവാ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കണം എന്താണെന്നറിയാമോ ഞാൻ എൻ്റെ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാം ഈ പ്രവചനം കേൾക്കപ്പെടാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ പേഴ്സൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്ത് അവൻ മാത്രം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതോ അവന് മാത്രം അറിയാവുന്നതോ അവന് മാത്രം ഒതുക്കി വെക്കാൻ കഴിയുന്നതായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സീക്രട്ട് പോർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സീക്രട്ട് പോർഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം അതിനെ അവനെ ഒന്ന് ഹൃദയത്തെ ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിക്കോസ് പ്രവചനം പുറകെ വരുന്ന ഇതല്ല പ്രവചനം അതല്ല പ്രവചനം അതിൻ്റെ പ്രവചനം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ പറയാൻ അതിൻ്റെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സംഭവം എന്താണെന്ന് പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്നത്
ഉത്സവത്തിന്റെ ഒടുക്കത്തെ നാളായ മഹാദിനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യേശു ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ദാഹിക്കുന്നവരെ എല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവീൻ ഞാൻ അവർക്ക് കുടിക്കുവാൻ കൊടുക്കും ഞാൻ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം അവന്റെ അകത്ത് ഒതുങ്ങി നിൽക്കത്തില്ല അത് ജീവന്റെ നദിയായി പുറത്തേക്ക് ഒഴുകും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നിടത്തേക്ക് ഞാൻ അതിന് കൈവഴി വെട്ടും അതിന്റെ അറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാം മുരടിച്ചു നിൽക്കുന്നു ആർത്തു വളരും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവ സഭയെ നോക്കി ദൈവം പറയുകയാ എന്റെ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയം വേണമായിരുന്നു പിശാജ് നാളുകളായിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തിയ പല ദൈവ സാധ്യത്ത് ഇറക്കാൻ നോക്കിയപ്പോഴും അതിന് തടസ്സം ചെയ്യാൻ നോക്കിയതിനെ ദൈവം പറയാ ഇനി ഒരിക്കലും അവന് കൈവെക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ എന്റെ പിള്ളേരുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് കയറുകയാ ഇത്ര ഇങ്ങനെ ഞാൻ തേർഡ് പേഴ്സണിലൂടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ യേശു എന്ന ഏക മധ്യസ്ഥനിലൂടെ അതേ പൊസിഷന്റെ അകത്തേക്ക് മക്കളെ പിടിച്ചു കയറ്റിയിട്ട് പറയുകയാ എനിക്കിനി നിങ്ങളോട് ഡയറക്റ്റ്ലി സംസാരിക്കണം എനിക്കിനി നിങ്ങളോട് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രവർത്തിക്കണം ഞാൻ ഇനി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദൈവ സഭകളിലൂടെ മാത്രമായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ബിൽഡിംഗ് അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ദൈവ സഭ എന്ന ആലയം എന്ന എന്നെ പറ്റി തന്നെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ കയ്യിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറ ദൈവ സഭയുടെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യേണ്ട ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യേണ്ട കരങ്ങളായി കരങ്ങൾ ഓ ശാഖാരാധനാവാ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ ആ കരങ്ങളിലേക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ട് പറ ഇതിനെ ഒന്ന് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യണമേ ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് പകലിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പിരേഷൻ എന്റെ അകത്തുണ്ട് ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്ത് ഇൻസ്പിരേഷൻ കൊതിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റ് ഉള്ള ജീവിതത്തിനകത്ത് ഇൻസ്പിരേഷൻ നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാല ചില കരങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ ഗിഫ്റ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ടഡ് കരങ്ങളായി മാറ്റുകയാ ഇമ്പോർട്ടഡ് കരങ്ങളായി മാറ്റുകയാ ഓ വിശ്വസിക്കാമോ ദൈവദൂതന്മാർ ദൈവദൂതന്മാർ ഈ കോൺഗ്രേഷൻ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ നിങ്ങളേതല്ലാതാക്കി എന്റെ കരങ്ങളെ എന്റേതല്ലാക്കി മാറ്റാൻ പോകുന്ന ഒരു നിമിഷം സോറി ഇവിടെ നാല് മിനിറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെ സമയം ഓവറാ ഓക്കെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പറയട്ടെ പ്രവചനത്തിന്റെ നമുക്ക് സാധാരണ സംഭവിക്കുന്ന ഡിസേണിംഗ് ഓഫ് സ്പിരിറ്റ് അല്ലെ വിവേചന വരാം വളരെ റോങ്ലി നമ്മളെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാ അത് വളരെ റോങ് വളരെ തെറ്റായി നമ്മൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാ പലപ്പോഴും എന്താ വിവേചനപരം ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താ വിവേചനപരം അറിയാവുന്നവർ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞു ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ട കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവൻ്റെ തൊലി ഉരിച്ച് അവനെ നാശഘോഷമാക്കി പിന്നെ ഒരിക്കലും ദിവസം വരരുത് അതല്ലേ വിവേചനപരം ആ പിന്നെന്താ വിവേചനപരം Discerning of the Spirit. Chumma Vivejana Varam Nalla Avada Yudhikandhe Atma Kala Vivejana Kya Nalla Varam Aan Vekthi Ila Prashnava Alla Aan Vekthi Ila Meiru Ila Atma Vayadha Anu Nokki Ita That is Good or Bad In the Nokka Maathram Alla Good or Bad Ila Nava Na Exotic Ita Comfort Lo Ta Kondu Vandhu Bad Aan Nengi Good Aakki Nirthu Gidayon Lai ഇത് ഞാൻ ഭയങ്കര ധൈര്യശാലിയായിരുന്നു അല്ലേ ആ ആണോ ഭീരുവായിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് എടാ ഭീരുവേന്നല്ല വിളിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ അറിയാൻ പാടത്തോണ്ടല്ല വിളിക്കാൻ അവനെ വിളിച്ചത് പരാക്രമശാലിയേ ഹേ പരാക്രമശാലിയെ എൻ്റെ മാനുഷികമായ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗിതയോനെ നോക്കിയാൽ ഗിതയോൻ ഒരു ഭീരുവ ഒരു പേടിയുള്ളവനാ ഭയങ്കര ഭയമുള്ളവനാ അവന്റെ മേത്തുള്ള മുഴുവൻ അഴുക്കിന് എന്റെ കണ്ണിന് കാണാൻ എളുപ്പമാ അത് ആർക്കും വിവേചിച്ചു പറയാം നിങ്ങളൊരു പത്ത് മിനിറ്റിലേക്ക് എന്റെ നോക്കിയിട്ട് എന്റെ വേഷത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കുറ്റം പറയാം എന്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈലിന് കുറ്റം പറയാം എന്റെ രീതികൾക്ക് കുറ്റം പറയാം എല്ലാം പറയാം പക്ഷെ ദൈവം നോക്കുന്നത് പുറമേയല്ല ദൈവം നോക്കുന്നത് ആക്കമേ ആക്കമേ നീ അവന്റെ പൊക്കമോ നീളമോ തൂക്കമോ നോക്കരുത് അവരുടെ അകത്ത് ഞാൻ എനിക്കുള്ളത് കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനി നിനക്ക് മക്കൾ ആരെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ എന്ന് ഇഷായോട് ചോദിപ്പിച്ച ആ ദൈവമല്ലേ ആ ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുകയാ നിങ്ങളുടെ പുറത്തെ നോക്കുന്നവനല്ല എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പുറം കണ്ട് വിധിക്കുന്നവനല്ല അകത്തെ ഗോൾഡ
അകത്തെ ഗോൾഡിനെ പുറത്തെടുക്കും ദൈവം ഡെത്ത് കാണട്ടെ ആളുകൾ ആ വിവേചനമുള്ളവർ അങ്ങനെ കാണണം പക്ഷെ ദൈവം പറയുക ഇഷായോട് ഷമുവേൽ പ്രവാചകങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പറയിക്കുക അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ നിൽക്കുക അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ നിൽക്കുക അപ്പൊ പറയുക നേ നിന്റെ മുന്നിൽ കുറെ എണ്ണം വരും അവന്മാർക്ക് നീളമൊക്കെ കൊണ്ട് ഭയങ്കര ഗജവീരന്മാരാ പക്ഷെ ആ നീളം പൊക്കം നോക്കരുത് അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത പുറമെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യോഗ്യതയിലെ തൊരുത്തം വരും പക്ഷെ അവൻ്റെ അകത്തൊരു ഗോൾഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവൻ്റെ അകത്തൊരു അഗ്നിയുണ്ട് അവൻ്റെ അകത്ത് ഫെലിസ്തനെ തോപ്പിക്കാനുള്ള അഭിഷേകം അവൻ്റെ അകത്ത് ഫെലിസ്തനത്തെ ഒറ്റയടിക്ക് നിലത്തിനുള്ള അഭിഷേകമുണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൽ അവൻ കയറിയാൽ പ്രയോജനം ചെയ്യും സമയകത്ത് ഗോൾഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ എല്ലാവർക്കും കാണുന്ന നിർബന്ധമില്ല ഞാൻ വർഷ ടീമിനെ നോക്കി പറയുക നിങ്ങളുടെ അകത്തൊരു ഗോൾഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ ടീമിനെ നോക്കി പറയും നിങ്ങളുടെ അകത്തൊരു ഗോൾഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറം കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കി കാണുന്ന നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ അംഗം കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കുന്ന ഒരുവൻ നിന്നെ കണ്ട് നിനക്കൊരു അപ്പോയിൻമെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ദിവസമുണ്ട് മറ്റുള്ളവർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലിസ്റ്റിൽ ക്യൂ നിൽക്കുമ്പോഴും അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലിസ്റ്റിലെ ക്യൂവിന്റെ പുറയിൽ നിന്നും വിളിച്ച് മുന്നിലേക്ക് കെട്ടി നിർത്തുന്ന ചെയ്യുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട് ചെയ്യുന്ന ദിവസമുണ്ട് ഏ ദൈവസഭയിൽ ആരായി ദൂതൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ആരായി ദൂതനെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം റിവീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടം നിന്നെ തളർത്താനാ പിശാദിന്റെ ഇഷ്ടം നിന്നെ അഴുക്ക് പുറത്തെടുക്കാനാ പക്ഷെ ദൈവം പറയുന്ന നോ എനിക്ക് അവന്റെ അകത്ത് പകർന്നിരിക്കുന്ന ഗോൾഡിനെ പുറത്തെടുക്കണോ ഓ എനിക്ക് ചില പേരുകൾ വിളിക്കണമെന്നുണ്ട് ചില യുവജനങ്ങളുടെ ഞാൻ പക്ഷെ വിളിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് പകൽ സ്വർഗം നമ്മെ തൃക്കൻ പാർത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്തോട് പോകുന്ന ചിന്തകൾ വരെയും അവൻ്റെ മുമ്പിൽ സ്കാനിങ് ആയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ എങ്ങനെയായി തീരണമെന്നാണോ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന് വിരുദ്ധമാണോ എൻ്റെ സർക്കം സ്റ്റാൻസുകൾ പക്ഷെ ദൈവം ഒരുവിൻ്റെ മേൽ വിളിയുടെ പുതപ്പിടാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ദൈവം ഒരുവിൻ്റെ മേൽ ഓ നിയോഗം നിടുവാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അത് എത്ര പേർ കൂടി തടഞ്ഞാലും പക്ഷെ ഏത് വരം പ്രാപിക്കാൻ ഒരു ഹങ്കറി വേണം ഒരു വിശപ്പ് വേണം ഒരു വിശപ്പ് വേണം ആ വിശപ്പകത്തുള്ളവനും ആ ദാഹം അകത്തുമുള്ളവനോട് യേശു പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ളവർ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വാ ഞാൻ തരാം അകത്തുനിന്നും പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് പ്രത്യേക അഭിഷേകം എന്താ പൗരോസ് പറഞ്ഞത് പ്രവചിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച് മനുഷ്യരോട് പുറത്തേക്ക് പറയുന്നു പുറത്തേക്ക് പറയുന്നു ഈ ഒരു കൃപാവരം ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൃപാപരമാണ് ഇത് ആരെല്ലാം എവിടെയൊക്കെ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവനെ എല്ലാം തകർക്കാൻ സത്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് യുനോ വൈ നിങ്ങൾക്കറിയോ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് സ്വർഗവും ഭൂമിയുമായിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നപ്പോ പിള്ളേരെ പറ്റിക്കാൻ സുഖമായിരുന്നു ബിജാജിന് സ്വർഗവും ഭൂമിയുമായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ സ്ഥാപിച്ചപ്പോ അവനിത് കണ്ടു നിന്ന് സഹിക്കൂല അവൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യം കൃപാവരത്തോട് ഭയങ്കര വെറുപ്പാ ഒന്നാമത്തെ കൃപാവരം എന്ന് പറയുന്നത് അന്യഭാഷ കാരണം എനിക്ക് ഒന്നും പിടികിട്ടൂല എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല രണ്ടാമത്തെ വരം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവചനം ഇത് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ പുറത്തേക്ക് കംഫോർട്ടിലോട്ട് വരും എനിക്ക് ഇവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഡിസ്കംഫോർട്ട് ഇട്ട് നശിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അറപ്പാനും മുടിപ്പാനും മോട്ടിപ്പോവാനാ പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ളവന്മാർ എഴുന്നേറ്റാൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ എണ്ണങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിർത്തത്തില്ല ഒരു ടൂൾ പഠിക്കാൻ നേരത്ത് അതിൻ്റെ അത് ടൂൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ദോഷം കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം വേണ്ടേ ഇന്ന് ദൈവം ടൂൾ വന്നിട്ട് നാളെ അത് ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പം അവിടുന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കുത്തുവാക്ക് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയും എന്തിനാ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന വേറെ ഒരെണ്ണം കൊടുക്കുമെന്ന് പറയും ഇതെന്തിനാ എനിക്ക് തന്നെ വേറെ ഒരെണ്ണം കൊടുക്കുക ആ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനോടെ വേണം കയറാൻ വരട്ടെന്ന് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ 
കുറെ എണ്ണത്തെ ഡിസ്കംഫോർട്ടിൽ നിന്നും കുറെ എണ്ണത്തെ നിരുത്സാഹത്തിൽ നിന്നും എഡിഫിക്കേഷനിലോട്ടൊക്കെ കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ കംഫോർട്ട് സോണിലോട്ട് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഇന്ന് പകൽക്കാലം അതിൻ്റെ ഒരു വെപ്പണായി ഞാൻ നിങ്ങൾ മാറുന്നതിൽ ആർക്കാ സങ്കടം ആർക്കാ സങ്കടം പറ പേര് പറ സങ്കടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ പേര് പറ പിശാചിന സങ്കടം പിശാചിന സങ്കടം വന്നാൽ നാം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാമോ സന്തോഷിക്കണം പിശാചിന് സങ്കടം വരണ കണ്ട് നാം ചിരിക്കണം പിശാജ് ദുഃഖിക്കുന്ന കണ്ട് നാം കൈകൊട്ടണം ഓ ഷാധാരാ ശത്രുക്കൾ ലക്ഷിക്കുന്നത് കാണുകയും എനിക്ക് മറ്റ് വിരുന്നൊരുക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ശത്രുക്കളുടെ മുൻപാകെ എനിക്ക് വേണ്ടി മേശയൊരുക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം പൗലോസപ്പോസലം പറഞ്ഞത് ദൈവസഭയിലുള്ള മുഴുവൻ പേരും വേറെ ഒന്നും പ്രാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രവചനം ഈ വരം പ്രാപിക്കണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ഉപരിയായിട്ട് ഇതുവരെ പ്രാപിക്കാൻ വാഞ്ചിപ്പീൻ എന്നാ പറഞ്ഞു വാഞ്ചിപ്പീൻ കോ വിശക്കുവീൻ വാഞ്ചിപ്പാൻ ഞാൻ ഇട്ടുന്ന പേര് ഹംഗ്രി വിശക്കുവീൻ വിശക്കുവീൻ ഹംഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഹംഗ്രി ഉള്ളവനോട് ചോദിക്കണം മൂന്ന് നേരവും ഞാൻ പറയുന്നില്ല മൂന്ന് നേരവും കഴിക്കുന്നവരോടല്ല മൂന്ന് ദിവസമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തിരുത്തിനോട് ചോദിക്കണം എന്താ വിശപ്പെന്ന് ചോദിക്കണം ആ ഒരു വെപ്രാളം വേണമെന്ന് ഇത് പ്രാപിക്കാൻ ഏയ് നിങ്ങൾക്ക് വിശന്നിട്ടില്ല ദാഹിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നവരെ നട്ടപ്പുര വെയിലത്ത് ദാഹിച്ച് തൊണ്ട വട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കുടിക്കും നല്ല ദാഹ കേട്ടോ തൊണ്ട പൊട്ടി നിൽക്കുക ഒരു കുപ്പി വെള്ളം കൈ കിട്ടി കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഈ ഗിഫ്റ്റ് ഒന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞു ദാഹിക്കുന്നോ മാത്രം വന്നാൽ മതി അല്ലാത്തവൻ വന്നാൽ ഞാൻ തരില്ല എന്ന് ദാഹിക്കുന്നവൻ മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി അല്ലാത്തവൻ വരണ്ട വന്നാലും തരാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ദാഹിക്കുമെന്നവൻ തന്ന് വന്നാൽ ഞാൻ കൊടുക്കും ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന അവൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് പുറപ്പെടും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാം ഇന്ന് ദാഹത്തോടെ ചെല്ലണം ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വീട്ടിൽ പോകുമ്പം വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള ദാഹമല്ല ഈ ഗിഫ്റ്റിനുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ദാഹത്തോടെ നിൽക്കണം എന്ത് ഷൈൻ ചെയ്യാനല്ല പെർഫോം ചെയ്യാനല്ല ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ബ്ലോക്കായി കിടക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനെയൊക്കെ എക്സോട്ട് ചെയ്ത് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരണം അവനെയൊക്കെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അകത്ത് പിടിച്ച് കേട്ടണം അവനെയൊക്കെ കംഫോർട്ടിലോട്ട് കേട്ടണം ആരെല്ലാം നശിക്കാൻ പോകുന്നു ആരെല്ലാം ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആരെല്ലാം പിശാജിന്റെ കൈക്കീഴിൽ കഴിച്ചു കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ പുറത്തെടുക്കുവാനുള്ള ഒരു കൊതി ഒരു ദാഹം ഒരു ദാഹം ഉണ്ടോ 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 ഒന്ന് ലിറ്ററിൽ പറഞ്ഞേ ആ ദാഹമുള്ളവന് ആ ദാഹമുള്ളവനെ എനിക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല പക്ഷെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരുവൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ദാഹമുള്ളവനെ കണ്ടാൽ അപ്പോൾ തന്നെ അവന് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രഭു ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മഹത്വത്തിൻ്റെ രാജാവ് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവ ആ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ശക്തിയോടെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമേ ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ദൈവ മക്കളെ തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കും ദൈവദാസന്മാരെ വർഷിപ്പ് ടീമിനെ ടെക്നിക്കൽ ടീമിനെ എല്ലാവരും സമർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പല ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഈ ചർച്ചിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് കർത്താവേ പക്ഷ് അത് ഞങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ നീഡ്സുകളാണ് ഓൾ ടെക്നിക്കൽ ടീംസും വർഷിപ്പ് ടീമും ഈ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ജോലികളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലേ നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മേശമേൽ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്ത് മാത്രം നിർത്തിയുന്ന ഒരു കൂട്ടം അപ്പോസര പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും സ്റ്റേഫാനോസിനെ പോലെയുള്ളവർ അവർക്ക് അസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ചില ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഡ്യൂട്ടി അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവർ പോലും അറിയാതെ അവരിൽ നിന്നും കൃപവ് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി അവർ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ അവർ അപ്പോസ്റ്റർമാർ ഏൽപ്പിച്ച ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവർ പോലും അറിയാതെ ദൈവം അവരെ വേറൊരു കളത്തിലേക്ക് കയറ്റാൻ തുടങ്ങി ഇത് ഈ നമ്മുടെ ഇൻഫോർമേഷൻസാണ് ഇതൊക്കെ എന്തിനാ
ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എത്ര ഉയർന്ന ജോലിയാണെങ്കിലും എത്ര താഴ്ന്ന ജോലിയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കുന്ന താഴ്ന്ന ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവനെ ദൈവം അധികമായി മാനിക്കും ഏറ്റവും താഴ്മയോടെ നിൽക്കുന്നവനെ ദൈവം അധികമായി മാനിക്കും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് നിങ്ങൾ ഏത് സ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈക്വലാകുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട് അത് കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്ന പൊസിഷനാണ് അതൊരു പാസ്റ്റർക്കും കൈവച്ചാൽ കിട്ടണം നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ ഇഫ് യു ആർ ഹാങ്കർ ഇഫ് യു ആർ തേസ്റ്റി യു വിൽ ഗെറ്റ് ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ പിതാവ് ദൈവസഭയെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും മുഴുവൻ ടീമിനുകളെയും ദൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സത്യങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അറിയുന്ന നിമിഷം മുതൽ അതിനുവേണ്ടി അത് പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു ഓട്ടമായി ഞങ്ങളുടെ ഓട്ടത്തെ മാറ്റുവാൻ അങ്ങനെ ആത്മാവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഏത് തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ കർത്താവ് ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങൾ ഓരോ യൂണിറ്റിക്ക് അകത്തേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങൾ ഓരോ പദവിക്ക് അകത്തേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങൾ ഓരോ റോളിൻ്റെ അകത്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈക്വൽ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കോ വർക്കേഴ്സ് ആണപ്പ ഞങ്ങളിത് സമ്മതിക്കുന്നു ഞങ്ങളിൽ ആരും ഉയർന്നവരും താഴ്ന്നവരും ഇല്ല ഞങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്ത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ നിൽക്കുന്നവരാ ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കുന്നവരാ കർത്താവ് ഈ ജനത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹവും കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹവും കർത്താവിൻ്റെ ഹിതത്തോട് ഒത്തു വരുമ്പോൾ അതിനുള്ള അവൈലബിലിറ്റി വരുമ്പോൾ ആ റേഞ്ചിൻ്റെ അകത്ത് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങവിടുന്ന് അസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് ഒരു കൊതിയോടുകൂടെ നിൽക്കുന്നവരെ ഈ ദിവസങ്ങൾ ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് അനേകതരം ഗിഫ്റ്റുകളെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാക്കി അങ്ങ് മാറ്റുമാറാകണമേ ഓ രോഗശാന്തിയുടെ വരമുള്ളവർ ഉണ്ടാകട്ടെ വീര്യപ്രവർത്തികളുടെ വരമുള്ളവർ ഉണ്ടാകട്ടെ പലവിധ ഭാഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ ഉണ്ടാകട്ടെ ഭാഷകളുടെ വ്യാഖ്യാനമുള്ളവർ ഉണ്ടാകട്ടെ ഓ ഹലി ആത്മാവുകളെ വിവേചിക്കുന്ന വരമുള്ളവർ ഉണ്ടാകട്ടെ ആത്മാവ് ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പരിജ്ഞാനത്തിന്റെയും വചനം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവം ഒക്കെ ഉണ്ടാകട്ടെ സകലത് മങ്ങളുടെ നാമത്തിന്റെയും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെയും വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാക്കണമേ യേശു മഷികാമോ ആദരം കേൾക്കണം ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ